السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم شال مثلث في منتهى الجمال والشياكة وسهل وبسيط في نفس الوقت الشال بتاعنا زي ما احنا شايفين بيدخل فيه غرزتين غرزة المروحة الكبيرة ومعانا كمان غرزة الجراني وانا عارفة ان كتير منكم بيحب شغل الجراني وغرزة الجراني تدخل معانا في شغل كتير طيب الشال زي ما احنا شايفين احنا اشتغلنا شال لوحده كله كامل بالجزئية الاولانية من الشال اللي هي اللي هي فيها غرزة المروحة لو تفتكروا احنا نزلنا مع بعض شال في الغرزة دي بس لوحده طبعا بدون اضافة غرزة الجراني وكنا مكملين الشال كله بنفس الغرزة دي لكن النهاردة الجديد في الشال بتاعنا ان هو انت بتشتغلي جزء بغرزة المروحة وجزء بغرزة الجراني وترجع تضيفي تاني غرزة المروحة وترجع تضيفي غرزة الجراني وهكذا طبعا لغاية ما توصل لطول الشال بتاعنا والشال بتاعنا على فكرة من الشيلان او الشالات اللي بتكون طويلة جدا وفي منتهى الجمال والشياكة والرئة طيب ده الباترون الخاص بالشال للبنات طبعا اللي بيحبوا ياخدوها سكرين شوت وبيحبوا طبعا يشتغلوا على الباترون مباشرة ايه اللي هيصوروه يصوروه يلا طيب نبتدي نشرح الباترون كده على السريع بسرعة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة طبعا موجودة عندي ان انا بشتغل 18 سلسلة زي ما انتوا شايفين والسلسلة هي الدائرة اللي احنا شايفينها النقط الصغيرة دي بعد ما بخلص 18 سلسلة بشتغل غرزة منزلقة وهي الدائرة اللي مظللة بلون اغمى لو ناخد بالنا ان في نقطه هنا سودة اكتر دي الدائره اللي هي بتخص غرزه المنزلقه اما الدائره المفرغه دي بتكون السلسله او الشكل البيضاوي المفرغ بيكون غرزه السلسله بعد كده هرتفع ثلاث سلاسل ارتفاع غرزه العمود بلفه وبعتبرها اول عمود موجود عندي في المجموعه وبشتغل السطر او الراوند الاول كله بتاعي بغرزه عمود بلفه واحده زي ما احنا شايفين طيب غرزه العمود بلفه بتكون عباره عن ايه بتكون الشكل ده اهو شايفين شكل حرف التي شرطه ونازل منها واحد وعليها لفه مائل بالشكل ده بنوصل في النهايه المجموع بيكون عندي عشرين غرزه عمود بلفه زي ما احنا شايفين طيب الراوند التاني برتفع واحد اتنين تلاته اربعه سلسله زي ما احنا شايفين وبرتفع كمان سلسله زياده يعني عندي هنا خمسه سلسله طيب يا رندا ليه الخمسه سلسله الاربع سلسله الاولانيين دول ارتفاع غرزه عمود باتنين لفه لاننا هنشتغل بعمود باتنين لفه في السطر التاني طيب وما بين كل عمود وعمود بيكون عندي سلسلة زيادة اذا انا عندي اربع سلاسل ارتفاع وبعتبرهم عمود وسلسلة رقم خمسة دي مسافة ما بين العمود الاول والتاني بعد كده بروح اشتغل فوق كل عمود عمود زي ما احنا شايفين وبعد كل عمود منهم سلسلة لغاية ما بوصل لاخر عمود بعد كده برتفع التاني بقى المرة دي عندنا انا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عندي ست سلاسل ليه يا رندا بنشتغل ست سلاسل لاني انا بشتغل عمود باتنين لفه وبعد منه سلسلتين مسافه في السطر دوت علشان خاطر يبقى اكبر من السطر اللي قبله السلسله زياده دي بتدينا ايه اتساع في المساحه بتاعه الشال طيب هل يا ترى بنشتغل بالعمود العادي لا ما بشتغلش بالعمود العادي لو تاخدوا بالكم ان شكل العمود جاي مقوس بالشكل ده اللي هو جاي لي اهي علامه حرف التي شرطه نازل منها واحد وجايه مقوسه كده ان كانها نص دايره لناحيه اليسار معنى كده ان هو عايزني اشتغل فوق كل عمود عمود امامي يبقى بشتغل عمود امامي سلسلتين عمود امامي سلسلتين وهكذا لغايه ما بخلص الراوند بتاعي بعد كده برتفع واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر عندي هنا حداشر سلسله نشيل منهم عندنا هنا واحد اتنين تلاته اربعه وبعد كده نعد واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته ست سلاسل سبع سلاسل عندي هنا سبع سلاسل بس احنا هنخليهم بس يا جماعه ايه هما سبعة ولا ستة عشان بس الكاميرا اتنين تلاتة أربعة دوت ارتفاع العمود بلفة بعد كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة هما ستة فعلا برتفع ست سلاسل بعد الأربعة بتوعي علشان خاطر بعتبرهم المساحة المسافة ما بين العمود اللي هو باتنين لفة الأولاني والمكان اللي هروح اشتغل فيه بعد كده طيب بروح اشتغل فيه ايه شايفين الشرطة دي الصغنططة دي دي عبارة عن غرزة حشو استنى بس ايه الصورة تكون واضحة عبارة عن غرزة حشو بعد كده ست سلسلة حشو بس بشتغل الحشو دي فين؟ يعني أنا أول فراغ عندي أهو بفوت العمود اللي تحت خالص لأن أنا كده كده اشتغلت في إيه السلاسل كلها بعد كده بفوت السلسلتين والعمود والباقي بقى في المكان اللي فيه السلسلتين التانيين وبعمل غرزة الحشو أرجع أفوت العمود والسلسلتين والعمود وبروح أشتغل إيه في السلسلتين غرزة حشو لكن طبعا من فوق باخد ست سلاسل وهكذا افوت عمود سلسلتين عمود واروح للسلسلتين بشتغل غرزه حشو بعد ما باخد من فوق سته سلسله 
وهكذا اخر مرة بفوت بردك عمود سلسلتين عمود واروح للسلسلتين بشتغل في منتصفهم غرزة حشو بعد ما باخد من فوق ستة غرزة ايه غرزة آه سلسلة زي ما احنا شايفين وهنكمل بعد كده عشرة سلسلة ونروح نسيب من تحت بقى كم فراغ انا عندي هنا بسيب عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود وبروح في الفراغ اللي هو في السلسلتين اللي بعدهم بقفل بغرزة حشو وارجع اكرر بقى على جهة اليمين اللي انا عملته على جهة اليسار باخد ست سلاسل واسيب من تحت عمود سلسلتين عمود وفي السلاسل اللي بعديهم بعمل حشو ست سلاسل وحشو ست سلاسل وحشو في النهاية خالص بسيب العمود الاخير دوت والسلسلتين اللي قبليهم وبروح لاخر عمود عندي بشتغل فيه عمود باتنين لفة عاوز اقول لكم على حاجه لاني لاحظتها انا ما خدتش بالي منها طبعا لان الصوره بزغلله شويه السطر الاول هو ما اشتغلش في السطر الاول بغرزه العمود بلفه زي ما انا قلت في بدايه الراوند لا هو اشتغل بغرزه عمود باتنين لفه بس الرقم مكتوب على السلسله فانا ما اخدتش بالي ان هم اربعه سلسله يعني انا الشغل بتاع الشال كله بيكون بغرزه العمود باتنين لفه يا بنات عفوا طبعا في ان انا ما خدتش بالي طبعا من الباترون لان الكاميرا بعيده عن الباترون والباترون مهزوز قدامي يبقى احنا اول سطر هنشتغل فيه اربع سلاسل الارتفاع ونشتغل ايه 19 غرزه عمود باتنين لفه طيب يا رندا هل ممكن نستبدل العمود باتنين لفه بعمود بلفه ونشتغل الشغل بتاع الشال كله بعمود بلفه واحده اه ممكن مفيش مشكله يعني ممكن تشتغلي بلفتين او بلفه واحده لكن طبعا هيفرق في كده يا يعني من بين دوت ودوت ايه الفرق الفرق انك طبعا بدايه السطر بالعمود بلفه بترتفع ثلاث سلاسل اما العمود باتنين لفه بترتفع في بدايه السطر ايه اربع سلاسل يبقى هنرتفع بعد ما هنا احنا جينا طبعا اشتغلنا عمود باتنين لفة برتفع فوق منه ايه اربع سلاسل العمود باتنين لفة وبشتغل تسع عمود باتنين لفة وبروح آه للفراغ الاول اللي هو فيه السلاسل الستة بقفل بغرزة حشو زي ما احنا شايفين ارجع اخد ست سلاسل وواجي في نص السلاسل اللي تحت اقفل حشو ست سلاسل ونص سلاسل تحت اقفل حشو وارجع بعد كده اروح بقى اشتغل هنا كام فوق المكان دوت اللي عندنا اللي هو السلاسل اللي جاي لي في المنتصف دي اللي هي رقم العشر سلاسل بشتغل فوقيهم عشرين غرزة عمود باتنين لفة وارجع بقى جهة اليسار اقرر اللي عملته جهة اليمين ان انا بعمل حشو في اول فراغ من تحت ارجع ست سلاسل حشو ست سلاسل حشو وارجع اشتغل عشر عمود بلفة واخر عمود فيهم بيكون فوق سلسلة رقم اربعة من السطر اللي تحت ارجع اشتغل عندنا هنا بقى كام في السطر ده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة ليه عمود باربعة لفة وبعد منه سلسلة واشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة يعني نفس اللي انا كررته في المروحة الاولانية هو هو كل الاختلاف بيكون في ايه ان انا بعد ما بخلص الاعمدة والسلسلة الاخيرة بتاعتي بروح للفراغ بقى اللي عندي من تحت انا هنا بيبقى عندي فراغين بس للشبكة بتاعتي اللي هو ما فيهم ست سلاسل بقى في البحش وبعد كده اعمل ست سلاسل حشو بيبقى انا كده كونت فراغ واحد بس من فوق وارجع تاني بقى اشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة لغاية ما اخلص العشرين دول واقفل في منتصف السلاسل عندي هنا بحشو وبعد كده بعمل ست سلاسل حشو واروح اشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل لاخر عمود ارجع ارتفع ستة سلسلة المرة دي بقى ليه لان احنا عندنا عمود باتنين لفة وسلسلتين مسافة بعد منه واشتغل عمود امامي سلسلتين عمود امامي سلسلتين وهكذا هيقابلني بقى الفراغ اللي فيه هو فراغ واحد بس الوحيد اللي بقى لي بيشتغل فوقيه غرزة حشو واحدة بس وبكده بكون وصلت ما بين المروحة دي والمروحة الكبيرة اللي هنا دي اللي هي تعتبر مروحتين واحدة على اليمين واحدة على اليسار بعد كده اشتغل بقى بمشي على المروحة دي زي ما احنا شايفين عمود سلسلتين عمود سلسلتين لغاية ما اخلص المروحة الكبيرة كلها حشو في السلاسل الستة اللي تحت اللي هي طبعا دي ارجع عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين وما ننساش ان العمود دوت في السطر ده بيكون دايما عمود امامي ملحوظة يعني ما ننساهاش دايما وبرجع بقى في السطر اللي بعده وببتدي بقى اكرر خطوات الشيل نفس الخطوات اللي احنا شرحناها مع بعض هي هي اللي بكررها هكمل معاكم يعني احنا هنمشي لغايه ما نخلص الجزئيه دي السطر اللي انا شرحت لغايه عنده وهرجع بقى اكمل السطر اللي جاي بردك هنشرحه مع بعض بس عملي كده على طول ونشوف هنشتغل بايه على طول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين واللون السكري الاوف وايت بصراحه هو كل الوانات الشال ده في منتهى الجمال اللي هو الكافيه والاوف وايت واللون اللي هو اللبني والوان كتير كل الالوان بصراحه منه بتكون في منتهى الجمال والروعه وهو موديله حلو جدا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 4 ملم هسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط بشكل دوت حلقه على الهواء هدخل داخل الحلقه الف الخيط بتاعي واخرج طرف الخيط هشده هقفل عقده البدايه 
في البداية طبعا عشان تكوني مجموعة سلاسل احنا اتفقنا هنكون 18 سلسلة بيكون عندك على الابرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اثناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر بعد الشغل بالشكل ده زي ما احنا شايفين وباجي الاول غرزة بدخل ايه انا طبعا عندي دي بالنسبة لي لو انا عدل السلسلة كده يبقى دي الحلقة الخلفية ودي الامامية انا لو انا بشتغل هنا هقفل ايه بالشكل ده كان انا عايز اقلب شغلي الناحية دي يبقى هقفل في الحلقة ايه الامامية بالنسبة لي وانا عدل ايه وانا عدل الشغل بتكون الخلفية لكن وانا عدلة كده هي الامامية من الشغل بتاعي هجيب معايا طرف الخيط كمان ده لا خليه في تحت كده لان انا هسحبه معايا فوق الف الخيط واقفل بغرزه منزلقه اخرج من الحلقه دي ومن الحلقه كمان اللي عندي على الابره زي ما احنا شايفين انا كده قفلت ايه ال 18 سلسله بتوعي اتفقنا احنا هنسيب من تحت كام 1 2 3 4 5 6 7 يعني المكان ده كله المفروض هشتغل عليه طيب اتفقنا هنشتغل عليه كام هنشتغل عليه 20 غرزه ايا كانت بقى سواء هتستخدمي غرزه العمود بلفه او غرزه العمود باتنين لفه زي ما انت حابه لكن في الباترون هو عمود باتنين لفه وبعتذر طبعا اني ما اخدتش بالي طبعا ايه من اللفتين اللي كانوا موجودين في بدايه الشرح هنرتفع بسم الله الرحمن الرحيم ارتفاع غرزه العمود باتنين لفه وهي واحد اتنين تلاته اربعه طيب انا كده عندي عمود باتنين لفه اولاني فاضل لي تسعتاشر عمود طيب نشتغل بقى بشكل طبيعي لان انا دي مجرد ارتفاع طب نشوف بقى شكل غرزه العمود باتنين لفه بيكون ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط كام مره يا بنات بلف واحد اتنين ليه لفيت اتنين لان هو اسمه عمود باتنين لفه يعني معناه جاي من اسمه ان انت بتلف الخيط على الابره مرتين اصبح كده عندي الحلقه الاساسيه واللفتين اللي لفيناهم باجي على طول من تحت السلاسل بتاعتي ومعايا كمان الخيط بتاع البدايه بخفيه معايا عشان ما يضايقنيش ايه في الشغل هنزل من تحت الحلقات السلاسل بتاعتي كده هلف الخيط على الابره وهشده ايه بطرف او سن الابره واسحبه ايه تاني بالشكل ده بقى عندي على الابره كام حلقه واحد اتنين تلاته اربعه هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى معايا تلاته هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى كام يا رندا اتبقى معانا اتنين هلف الخيط واخرج منهم يبقى اشتغلنا كده كام عمود اشتغلنا اتنين ليه هو انت مش لسه شغل عمود واحد ايوة بنات ما احنا اشتغلنا اربع سلاسل معنا كده ان احنا اشتغلناهم عمود واعتبرناهم معنا عمود من العدد نرجع تاني بكمل بقى لفتين بدخل من تحت الفراغ والف الخيط واخرج واحد اتنين تلاتة اربع حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا تلاتة الف الخيط واخرج من حلقتين بقوا اتنين الف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل دوت هكمل بقى مع نفسي انا كده واحد اتنين تلاتة نكمل مع بعض اربعة وبكمل مع نفسي لغايه ما بوصل 20 غرزه عمود باتنين لفه هكملهم وارجع بالشكل ده وصلت ل 20 غرزه عمود باتنين لفه طبعا احنا عملنا 19 بعد ايه الاربع سلسله اللي عملناهم بقى كده معانا كام بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 وبكده بيكون طبعا خلص الراوند الاول معايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده هرتفع السطر اللي جاي بقى بيكون كام سلسله زي ما قال الباترون عندنا خمسه سلسله الاربعه الاولانيين منهم هم ارتفاع العمود باتنين لفه وبعتبرها عمود والسلسله بتكون مسافه ما بين العمود الاول والعمود رقم اتنين واحد اتنين تلاته اربعه وكده دول عمود باتنين لفه ورقم خمسه هي سلسله المسافه ما بين العمود دوت والعمود اللي جاي بلف شغلي الناحيه التانيه السطر ده طبعا انا عندي حرف ال V اللي بيكون مكون طبعا تحت منه فراغ لكل غرزه اول فراغ عندي هنا هو الفراغ دوت زي ما احنا شايفين ده مش هشتغل فيه تاني لان اشتغلت فوقيه خمس سلاسل هروح للفراغ رقم اتنين دوت اهو على طول وبدخل وبيكون عندي حرف ال V كامل للضلعين اللي احنا بنشتغل عليهم اللي هو الامامي والخلفي على الابره هلف الخيط بقى مرتين واحد اتنين وهنزل تحت حرف ال V لتاني فراغ الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين باخد سلسله بعد كل عمود واحد سلسله والف الخيط مرتين واثنين كده وادخل في العمود اللي بعده على طول الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين سلسله ما ننساش دايما ان انا باخد سلسله بعد كل عمود باتنين لفه علشان يديني طبعا مساحه الاتساع اللي هي طبعا ايه في الجزئيه اللي انا بشتغلها طيب بعد كده اخدنا سلسله بلف الخيط مرتين وبدخل في الغرزه اللي بعدها 
واشتغل عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين وهكذا الف الخيط واخرج من حلقتين والف خيط واخرج من حلقتين والف خيط واخرج من حلقتين كده ثلاث مرات بلف خيط واخرج من حلقتين واخد بعد منها سلسل ارجع اكمل فوق كل غرزه بتقابلني عمود باثنين لفه زي ما احنا شايفين عمود باثنين لفه وبعد منه سلسله لغايه ما اخلص طبعا الدوران بتاعي كله كده بخلص الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين انا اشتغلت 19 عمود باثنين لفه وسلسله اخر عمود عندي بيكون طبعا بقفله فوق السلاسل الاربعه اللي تحت بلف الخيط واحد اثنين وبعد عندي في السلاسل بتاعتي اهي قدامنا واحد واحد اثنين ثلاثة ودي رقم اربعة بدخل في حلقتين منهم اهو الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين بنقفل اخر غرزة فوق رابع سلسلة ارتفاع موجودة عندي طيب السطر اللي جاي بشتغله بغرزة العمود الامامي او البريد الامامي وبيكون طبعا ارتفاعه ستة سلسلة الستة سلسلة دول بيكون تقسيمتهم ايه بيكونوا اربع سلاسل منهم ارتفاع العمود بالاثنين لفة والسلسلتين بيكونوا مسافة ما بين كل عمود وعمود كده بسم الله واحد اثنين ثلاثة اربعة وارجع واحد اثنين يعني انا كده عندي الستة وقسمناهم اربعة منهم عمود باثنين لفة وسلسلتين مسافة هلف الخيط واحد اثنين وطبعا انا ما بشتغلش فوق السلاسل طبعا تشتغلي زي المفروض نشتغل فوق العمود الاول دوت لو انا بشتغل بشكل طبيعي بدخل ايه تحت حرف الفي بتاعه طب انا مش هشتغل بشكل طبيعي هشتغل عمود امامي يبقى بشتغل ازاي طالما قال لي امامي لو قال من خلف هشتغل من ورا الشغل من ظهر الشغل لو قال امامي يبقى من امام الشغل يبقى انا باجي عندي ده العمود اللي المفروض هشتغل فيه قبله فراغ وبعده فراغ باجي في الفراغ اللي قبله بدخل وبرفع العمود بتاعي على الابره وبخرج من الفراغ اللي بعده بلف الخيط على الابره وبخرج بالشكل ده زي ما احنا شايفين بيتكون عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا ثلاثه هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اثنين هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده يا بنات اخد سلسلتين مسافه واحد اثنين <تصفيق> عفوا والف الشغل مره الى حلقتين على الابره العمود الثاني اهو اللي هشتغل عليه قبل فراغ وبعده فراغ من الامام شغلي كله <تصفيق> باجي في الفراغ اللي قبل العمود عفوا وبدخل وبرفع العمود بتاعي على الابره وبخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واسحبه واخرج عندي اربع حلقات على الابره بلف الخيط واخرج من اثنين الف الخيط واخرج من اثنين الف الخيط واخرج من اثنين زي ما احنا شايفين بالشكل ده ارجع اخد سلسلتين مسافه واحد اثنين وهكذا بلف الخيط مرتين العمود رقم ثلاثة اهو الفراغ اللي قبله والفراغ اللي بعده بدخل من الفراغ اللي قبله وارفعه على الابره وبخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واسحبه من تحته تاني الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين طيب احنا كده شغالين احنا شايفين ان الشغل من هنا طبيعي صح لو انا جيت بقى عدلت الشغل للناحيه التانية اللي هو المفروض وش الشال بلاقي الجزئيه دي زي ما زي ما احنا شايفين بارزه شايفين البروزه جاي لي اهو بيبان بقى في الشال بتاعنا لما بيكبر الشال بيكون في منتهى الجمال والروعه والشياكه لأن طبعا عندي هنا الحرف الفي كامل بيكون بارز فوق الشغل زي ما احنا شايفين ومن الظهر طبعا هو شيء شكله ايه طبيعي ما فيهوش حاجة املس وبكمل بقى الشغل بتاعي سلسلتين واحد اتنين والف الخيط مرتين على الابرة وبدخل اشتغل الكل فوق كل عمود عمود امامي زي ما احنا شايفين لغاية ما بخلص العشرين عمود امامي بتاعي وبعد كل عمود منهم سلسلتين حتى طبعا نهاية الرون رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين خلاص خلص الراوند بتاعي وفي نهاية الراوند زي ما احنا شايفين خلصت العمود اللي قبل الأخير وبعد منه سلسلتين نظبط بس الزوم زي ما احنا شايفين اهو طيب فاضلي آخر عمود آخر عمود بقى ما بشتغلوش بشكل أمامي بشتغله بشكل عادي لأن أنا مش هينفع أشتغله بشكل أمامي لأن هو نهاية الراوند بتاعي ألف الخيط واحد اتنين وباجي هنا في رابع سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة ورقم أربعة أهي الأخيرة بدخل فيها وبشغل غرزة عمود باثنين لفة بالشكل ده بيكون طبعا ايه خلص الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده طيب السطر اللي جاي بيكون عبارة عن ايه بدايتي بتكون عشرة سلسلة اربع سلاسل منهم غرزة عمود باثنين لفة والست سلاسل الباقيين دول مسافة ما بين اول شغل اول عمود بشتغله والمكان اللي هروح اشتغل فيه كده واحد اتنين تلاتة اربعة وده عمود باثنين لفة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ليه لان هما ستة واربعة عشرة سلسلة بلف شغلي الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو بسيب ايه بقى انا بسيب دلوقتي السلسلتين دول بسيب العمود اللي بعديهم بروح للفراغ اللي هو فيه سلسلتين دول اللي هو تاني فراغ بشغل غرزة حشو 
بيكون معايا على الابره حلقه بدخل في الفراغ بتاعي من تحت سلسلتين اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابره حلقتين بلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده بكون عملت غرزه حشو وعملت لنفسي فراغ جديد هشتغل فيه طبعا من فوق خالص مروحه جديده بس طبعا دوت في السطر اللي جاي هرجع اخد سته سلسله واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته وهروح فين بقى هنعد بقى احنا اشتغلنا هنا هعد عمود سلسلتين عمود آه عمود سلسلتين عمود يبقى احنا سيبنا ده ودوت هروح في السلسلتين اللي بعديهم واشتغل غرزه حشو ارجع اخد سته سلسله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هعد عمود سلسلتين عمود واروح للي بعدهم اشغل غرزه حشو بالشكل ده بقى معايا كام فراغ طبعا الفراغ الاول ده لسه ماليش علاقه بيه بقى معايا كام فراغ بعد واحد اتنين يبقى لسه هكمل كمان عم... كمان آه فراغ كمان اللي هو مكون من سته سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته وبنعد من تحت كام يا بنات بنسيب عمود سلسلتين عمود وبروح لسلسلتين اللي بعديهم بشغل حشو طيب انا كده كملت ده الفراغ الاولاني بتاع المروحه الاولانيه اللي هتكون هنا في الجهه دي وبعد منه ايه واحد اتنين تلات فراغات زي ما احنا شايفين هرجع بقى هنا في المنتصف هعد كام عمود واحد اتنين تلاته اربعه بما فيهم طبعا السلاسل اللي بينهم يعني عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود وفي السلسله دي اللي بعد العمود رقم اربعه بشتغل غرزه حشو طيب من فوق هشتغل كام سلسله عشر سلسله ولو حابين تكبروها شويه اشتغلوا حداشر سلسله واحد اتنين تلاته أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر الشكل دوت احنا قلنا هنعدي ايه عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود يبقوا أربع أعمدة في السلسلتين اللي بعد العمود الرابع بشغل غرزة حشو بالشكل ده أهو زي ما احنا شايفين واضحة معايا هرجع أكرر ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة بعد ايه بقى عمود سلسلتين عمود وبروح اعمل حشو في السلاسل اللي بعديهم ارجع ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ونعد عمود سلسلتين عمود وبروح في السلاسل اللي بعديهم بعمل حشو ده كده كم سلسلة ادي ده فراغ وده فراغ لسه التالت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة نعد عمود سلسلتين عمود وفي الفراغ دوت بعمل غرزة حشو طيب اتبقى لي ايه العمود الاخير وسلسلتين والعمود اللي بعده هنا باخد سته سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته والف الخيط مرتين واحد اتنين وهنا هعد بقى عندي السلاسل اللي جايه بالطول دي واحد اتنين تلاته نعدلها بس كده واحد اتنين تلاته وفي رقم اربعه اهي بدخل وبشغل غرزه عمود باتنين لفه واحد اتنين ثلاث مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين نعدل الشغل بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين اصبح عندك هنا كام فراغ بقى هيكون لنا كام فراغ للمروحه بتاعتنا هيكون لنا واحد اتنين تلاته وفي ما بين كل مروحه والتانيه كام فراغ يا بنات في سلاسل سته واحد اتنين تلاته وهنا واحد اتنين تلاته يلا بقى نكمل الراوند اللي جاي وزي ما قلت لكم برجع اكرر كلامي اللي عاوز يشتغل الشال بتاعنا بغرزه العمود بلفه هنشتغل الشال كله زي ما احنا شايفين بغرزه عمود بلفه واحده يعني بدل ما برتفع اربع سلاسل لا هرتفع على ارتفاع الشال كله ثلاث سلاسل واشتغل بغرزه عمود بلفه واحده زي ما ايه احنا عاوزين لكن هنا طبعا عشان الباترون كده احنا بنشتغل عمود باتنين لفه هنرتفع بسم الله كده واحد اتنين تلاته اربعه وهعتبرهم اول عمود بلفه موجود عندي في الاتجاه ده وبلف شغل الناحيه التانيه فوق السلاسل السته دول بشتغل كام عمود بقى بلفه ها يا بنات هنشوف دلوقتي احنا اشتغلنا كام في تحت هنشوف طبعا اشتغلنا كام تحت اشتغلنا تحت عشرين بس ال عشرين دول ما ننساش ان هم عشره منهم على اليمين وعشره منهم على اليسار اذا هنشتغل داخل الفراغ دوت عشره غرزه داخل الفراغ ده تسع غرزه عمود باتنين لفه وطبعا اللي هو العمود الاولاني ده او الاربع سلاسل الاولى دول هم العمود رقم عشرة كده واحد اتنين وهدخل من تحت السلاسل الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج معايا اربع حلقات الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى تلاته هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى اتنين هلف الخيط واخرج منهم يبقى كده واحد اتنين تلاته أربعة ، 
ഹംസ സിത്ത സബ തമനിയ തിസ عشرة وهو الأخير طبعا معايا زي ما احنا شايفين ونكرر العدد تاني نتأكد من العدد مظبوط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة كده مظبوط طيب العشرة دول معايا زي ما احنا شايفين هقفلهم فين يا رندا انا عندي هنا زي ما احنا شايفين قبل المروحة دي اللي هي في نص السلاسل العشرة دول عندي ثلاث فراغات فيهم ست سلاسل اول فراغ منهم ده اهو شايفينه الست سلاسل دول اللي جنب مني على طول هنزل من تحتهم انا مش هاخد من فوق اي مسافات مش هاخد اي سلاسل هنزل من تحتهم كده مباشرة هسحب الخيط وهخرج وهقفل بغرزة حشو يبقى انا وصلت الشبق اللي هي طبعا اللي هي الجزء بتاع المروحة دي وصلتهم في ايه في الشبكة دي اللي هي الست سلاسل دول يبقى انا كده قفلت المروحة الاولى بتاعتي اللي هي هتيجي عندي هنا في الست سلاسل دول طيب انا عايزه اروح من الست سلاسل دول للست سلاسل اللي بعديهم هاخد ست سلسله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هلاقي الفراغ رقم اتنين عندي اهو اللي فيه ست سلاسل من تحت بنزل من تحتهم وبعمل غرزة حش سنجل كروشيه واحدة بس اهي طيب عايزين نروح للست سلاسل التانيين بردك تاني بعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنروح لتحت السلاسل دول ونعمل غرزة حشو هيقابلني ايه يا بنات هيقابلني العشر سلسلة اللي احنا كنا ايه طبعا شغلينهم من تحت مباشرة بلف الخيط واحد اتنين وانزل هنا من تحت العشر سلاسل دول بشتغل عشرين غرزة عمود باتنين لفة زي ما ابتديت بالظبط ايه ايه المكان دوت يبقى بشتغل كم غرزة عمود باتنين لفة بشتغل عشرين غرزة عمود باتنين لفة كده واحد وهكمل بقى ايه العشرين بتوعي وارجع لكم رجعت لكم تاني وكده اشتغلنا العشرين غرزة عمود باتنين لفة وطبعا شايفين المروحة الاولى اهي المروحة الكبيرة اللي في المنتصف طبعا دي دايما بيكون في منتصف الشال ما بين كل واحدة وواحدة في عندي ايه فراغين فيهم ستة يعني عندي واحد اتنين فيهم ستة سلسلة من فوق طيب انا كده بعد ما اشتغلنا عشرين زي ما احنا شايفين اهو بدايتنا هي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستة سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر لأ احنا كده عدينا ايه بسرعة غلط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين كده بالراحة مظبوط تمام طيب هنروح بقى جهة اليسار هيقابلني واحد اتنين تلاتة عند اول ست سلاسل بقفل بغرزة حشو اهي بعد كده عشان اروح للست سلاسل دول بعمل ست سلاسل زيهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة من تحت الست سلاسل اللي بعدهم بقفل بغرزة حشو تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهننزل هنا عند دول نقفل بغرزة حشو انا كده بعمل مرتين بس في السطر ده ست سلاسل حشو ست سلاسل حشو بعد كده هيقابلني زي ما احنا شايفين العشر سلاسل اللي في الاخر على الست سلاسل الاولى بشتغل كام عشرة غرزة عمود بلفة زي ما اشتغلت العشرة دول بالظبط انا ما باخدش مسافات بعد الحشو خالص هنزل هنا واشتغل عشرة غرزة عمود باتنين لفة كده واحد وبكمل بقى العشرة واكملهم وارجع لكم كده خلصت العمود رقم تسعة والعمود رقم عشرة بعمله في ايه في رابع سلسلة ارتفاع معد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة لفتين وبعد بقى من تحت هنا واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة بدخل وبشتغل ايه العمود بلفتين بتوع وليه انا عملت كده طب ما انا كان ممكن اشتغله من تحت لا انا عملت كده عشان احدد مكان العمود باتنين لفة يا بنات وبدخل في اخر سلسلة ارتفاع منه بحيث ان يكون طبعا الجزء طبعا اللي بيلتف حوالين رقبتك او اكتافك يكون مظبوط بالشكل ده هلف الخيط واخرج من حلقتين هلف الخيط واخرج من حلقتين هلف الخيط واخرج من حلقتين طيب نرجع نكرر السطر رقم اتنين هنا كنا بنعمل فيه ايه كنت بارتفع خمسة سلسلات اربعة منهم غرزة عمود باتنين لفة والسلسلة الخمسة هي المسافة ما بين الغرزة دي والغرزة اللي هروح اشتغلها ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة 
بلف شغل الناحية التانية عاوزة بقى اوريكم حاجة شايفين بسم الله الرحمن الرحيم شايفين الجزء اللي احنا طبعا اشتغلناه في اخر سطر عندنا هنا بغرزة العمود باتنين لفة امامي بصوا بقى وش الشال كده شايفين الجزء البارز ده اعتقد هو واضح جدا دلوقتي وبان قد ايه شكله حلو وجميل زي ما احنا شايفين هو ده طبعا المقصود من ان احنا نشتغل السطر الاخير في المروحة بتاعتنا بغرزة العمود باتنين لفة الامامي احنا كده خلاص على الوش بتاعنا اللي هنشتغل عليه السطر بتاعنا ده هاجي بقى بلف قيد مرتين وبروح للعمود رقم اتنين وبشغل عمود زيه بالظبط فوق منه وبعد كل عمود باخد واحد سلسلة واحد سلسلة وارجع تاني اروح للعمود اللي بعده وبشغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة لغاية ما بخلص اخر عمود موجود عندي من العشرة عمود سلسلة عمود سلسلة وهكذا رجعت لكم تاني طبعا بعد ما خلصنا العمود بتاعنا رقم عشرة هيت بقى عندنا هنا ايه ست سلاسل وست سلاسل فراغين اول فراغ منهم بروح مباشرة تحت الست سلاسل في المنتصف كده وبعمل غرزة حشو طيب عايزين نروح من هنا لهنا ناخد ست سلاسل بس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهروح للست سلاسل التانيين وهعمل غرزة حشو بالشكل ده انا كده اصبح عندي ما بين المروحة دي والمروحة اللي هروح اشتغلها لان انا هروح اشتغل مباشرة هروح اشتغل مباشرة في المكان ده يبقى عندي كم فراغ فراغ واحد بس اهو من فوق بقى الاول كان عندي واحد اتنين تلاتة تاني سطر بقى عندي واحد اتنين السطر دوت بقى عندي فراغ واحد بس صح كده هنروح بقى نشتغل على طول انا عندي هنا ايه عشرين غرزة عمود باتنين لفة هشتغل فوق كل واحد فيهم عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة لغاية طبعا ما بوصل للاتجاه التاني اول عمود عندي هو يا بنات بصوا دي غرزة الحشو لو خدنا بالنا ان المكان ده ده مش العمود الاول امال ده ايه يا رند دي السلاسل اللي تحت اللي احنا كنا شابكين فيها اهي شايفين الست سلاسل دول دي الحشو بتاعتي اوعوا تفتكروا ان دوت اول عمود موجود عندكم العمود الاول اهو اللي بعد السلاسل دي وحرف الفي بتاعه اهو ده الفراغ اللي انا بشتغل فيه المفروض طبعا العمود بتاعي هدخل بقى في اول عمود واشتغل العمود باتنين لفة زي سلسلة عمود باتنين لفة وهكذا طبعا حتى ايه اصل الى نهاية المروحة بتاعتي واللي بعمله جهة اليسار هو هو اللي انا عملته جهة اليمين يعني انا بعد ما اخلص عمود سلسلة عمود سلسلة بس ايه الكاميرا اه عمود سلسلة عمود سلسلة عمود باجي هنا هنلاقي عندي الفراغ ده والفراغ ده بقفل هنا بحش وبعد كده ستة سلسلة هنا حش وارجع مباشرة اروح للعشرة عمود باتنين لفة اشتغل فوقيهم عمود باتنين لفة سلسلة عمود باتنين لفة سلسلة لغاية ما اوصل لنهاية الراوند في رابع سلسلة ارتفاع بعمل عمود باتنين لفة رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين بيكون شكل الشال بتاعنا وصل للشكل ده طيب خلصنا السطر دوت السطر اللي جاي بيكون ارتفعنا فيه ستة سلسلة وبنفضل بقى نكرر المكان اللي فيه طبعا شغل المروحة ده بنفضل نكرر فيه نفس الخطوات اللي بنعملها ايه اثناء المروحة او خلال المروحة بتاعتنا تا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبلف شغل ناحية التانية طيب <تصفيق> عفوا السطر ده يا بنات ما تنسوش ان احنا بنشتغل على الاعمدة اعمدة امامية ما بشتغلش عمود عادي هلف الخيط مرتين واجي هنا طبعا العمود اللي هشتغل عليه من الامام بدخل برفعه لفوق وبخرج من بعده ألف الخيط واسحب واكمل العمود باتنين لفة بتاعي بشكل طبيعي سلسلتين واحد اتنين والف الخيط مرتين واروح للعمود اللي بعده واشتغل عمود باتنين لفة امامي سلسلتين وبروح بلف واحد اتنين وبشتغل على العمود باتنين لفة امامي لغاية ما بوصل للعمود طبعا رقم عشرة معي خلص العمود رقم عشرة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة مباشرة ما باخدش بعد العشر سلاسل مباشرة انا عندي هنا ايه المروحة التانية اهي والسلاسل الستة اللي تحت بنزل من تحتهم وفرغ واحد بس بنزل من تحت السلاسل الستة يعني عندي النص كده بالظبط وبعمل غرزة حشو طيب انا هنا من هنا لهنا بردك ما ياخدش معايا اي سلاسل من فوق بلف الخيط مرتين على طول واروح للعمود الاول وقلنا ان ده العمود الاول السلاسل دي مش هي العمود الاول وناخد بالنا من الموضوع ده كويس بدخل هنا العمود الاول اشتغل ايه طبعا مش هنشتغل من تحت حرف الفي زي ما انا كنت هعمل دلوقتي احنا بنشتغل بشكل امامي ده العمود الاولاني قبله فراغ وبعده فراغ بنزل من تحته كده 
ونركز يا بنات يعني ما ننساش زي ما انا نسيت دلوقتي وكنت هشتغل بعمود عادي عند حرف الفي لا بنشتغل بعمود امامي بالشكل ده بعديه بقى سلسلتين يعني انا هنا بعد يعني بعد ما خلصت العمود الاخير ده ما خدتش مسافات رحت على طول تحت الست سلاسل عملت حشو ومباشره بردك رحت على طول فوق اول عمود واشتغلت عمود امامي من غير ما اعمل اي سلاسل بعد بقى العمود الاول ببتدي اعمل سلسلتين ما بين كل عمود والتاني هنا العمود رقم اتنين بشتغله بعده سلسلتين واحد اتنين والف الخيط مرتين واروح اشتغل العمود رقم تلاتة وهكذا طبعا لغاية ما بخلص الاعمدة العشرين بتوعي سلسلتين عمود امامي سلسلتين عمود امامي سلسلتين عمود امامي لغاية ما بخلص كل المكان ده ولما باجي في المكان هنا <تصفيق> عفوا بلاقي الست سلاسل اللي بقفل فيهم بغرزة حشو سنجل كروشيه ومباشرة بروح اشتغل عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي هكمل وارجع لكم كمل الراوند الجديد مع بعض رجعت لكم تاني وكده خلص الراوند بتاع زي ما احنا شايفين طيب الراوند اللي جاي هنبتدي نأسس فيه مجموعة مروحة جديدة يعني انا مفروض ان انا اشتغلت في البداية خالص كان عندي مروحة واحدة هنا ومروحة واحدة هنا وطبعا الاتنين مجتمعين ايه في العشرين غرزة الموجودين عندنا هنا رجعت في المجموعة التانية كونت واحد اتنين وهنا واحد اتنين طيب يا بنات فوق هنعمل ايه بقى المفروض ان انا بكون واحد اتنين تلاتة يعني بيكون عندي تلاتة وارجع من الناحية دي واحد اتنين تلاتة يلا بينا نشوف هنكونها ازاي وطبعا انا عايزاكم تحفظوا الخطوات لان على مدار الشال بتاعنا كله بتبقى جزئية مكونة من غرزة المروحة زي ما احنا شايفين بالسلاسل اللي جواها دي الشبكة اللي جواها دي وجزئية بتكون مكونة من غرزة الجراني وهنشوف طبعا في كل مرحلة بنشتغلها ازاي بحيث ان احنا نبت... نقدر او نستطيع طبعا ان احنا نزود الشال بتاعنا للارتفاع اللي احنا محتاجينه زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو احنا كده طبعا خلصنا الراوند بتاعنا بسلسلتين عمود باتنين لفة طيب المرحلة اللي جاية احنا كنا بنشتغل كم سلسلة نفتكر عشرة سلسلة نرتفع بسم الله كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة قلنا منهم الستة الاربعة الاولين واحد اتنين تلاتة اربعة دول عمود والستة دول هيكونوا المسافة اللي هي طبعا الشبكة السلسلة اللي بيكون فيها المروحة اللي احنا بنكونها من فوق وبيكون المسافة ما بين اول عمود والعمود اللي بعده هلف شغلي بقى الناحية دي بعد ما اشتغلت ست عشرة سلاسل الستة طبعا دول الاولاني الاربعة عمود باتنين لفة والستة زي ما قلنا المسافة ما بين العمود والعمود والمكان اللي هروح اشتغل فيه طيب احنا بنسيب هنا دلوقتي ايه بسيب السلسلتين دول اول فراغ اشتغلت فوق السلاسل خلاص بسيب السلسلتين والعمود واروح فوق السلسلتين فراغ رقم اتنين هنا بعمل غرزة حشو يبقى بكده انا كونت المروحة الاولى بتاعتي صح كده عندي هنا اربع سلاسل دول عمود والستة دول هما اللي بشتغل فيهم عشر غرزة عمود باتنين لفة من فوق هرجع طيب هكون بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بنسيب من تحت كام يا بنات نفس الخطوات اللي تحت هي هي بكررها فوق بسيب عمود سلسلتين عمود واروح للفراغ اللي بعدهم في سلسلتين بقفل بحشو دي كده اول مرة بعمل فيها ست سلسل تاني مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هنسيب ايه عمود سلسلتين عمود واروح لسلسلتين اللي بعديهم واعمل حشو احنا كده قفلنا تاني مرة هنعمل تالت مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة <تصفيق> عفوا بسيب عمود سلسلتين عمود وفي السلاسل اللي بعدهم بعمل حشو طيب انا كده عملت ايه المفروض ان انا وصلت لاني مكان انا عملت الصدى اللي هي سوري مش صدى فعملت المروحة الجديدة بتاعتي هنا بعديها واحد اتنين تلات فراغات مش احنا قلنا تحت بنكون واحد اتنين تلاتة بيكون اول سطر عندي في الشبكة دي اهي وتاني سطر بيكون اتنين وتالت سطر بيكون واحد بس طيب انا كده كونت التلاتة فوق المروحة دي مفروض ان انا هنا في المكان دوت عايزة اكون المروحة رقم اتنين بتاعتي بتكون فوق المكان ده يبقى انا هنا سبت كام بقى عمود في الاخر انا بعد ما عملت الحشو الاخيرة دي هيبقى لي عمود سلسلتين بس ومكان الحشو وارجع الاقي سلسلتين عمود واروح بعد كده اعمل في السلاسل اللي بعديهم غرزة حشو تانية بس قبل ما اعمل الحشو في الفراغ رقم اتنين من هنا هعمل عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هروح فين يا رندا هسيب العمود ده والسلسلتين وغرزة الحشو والسلسلتين والعمود واروح للفراغ اللي بعدهم اللي هو يعتبر في المروحة الأولى دي 
ده اول فراغ ده تاني فراغ في السلسلتين بتوعه بقفل بغرزه حشو بالشكل ده اهو يبقى انا كونت هنا ايه مروحه جديده زي ما احنا شايفين اهي صح كلامي طيب نروح بقى فين دلوقتي هعمل ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنروح فين انا عندي هنا ايه عندي واحد سلسلتين واحد وبروح هنا بسيب عمود سلسلتين عمود بروح هنا ايه بعمل غرزة حشو تاني مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هسيب عمود سلسلتين عمود وفي الفراغ اللي بعده بعمل حشو دي كده كم مرة يا بنات واحد اتنين لسه في التالتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد عمود سلسلتين عمود وفي الفراغ اللي بعدهم في السلسلتين بعمل حشو طيب انا كده وصلت للمنتصف هعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبعد كده هنعد كام بقى زي ما احنا شايفين احنا قلنا تحت زي بنكرر نفس الخطوات هسيب عمود سلسلتين عمود تاني سلسلتين عمود تالت سلسلتين عمود رابع في السلسلتين اللي بعد الرابع بنزل وبعمل غرزة حشو الشكل دوت عملنا ايه الصدفة آه سوري مش عارفة ليه مصر ان هي الصدفة دي مروحة انا عمل مروحة ايه اللي هنا بتكون مكونة فيها اتنين آه غرزة مروحة طبعا اللي هما بيكونوا في الاتجاه ده اذا انا بقى عندي كام بقى بقى عندي واحد وبتلات فراغات وده رقم اتنين وتلات فراغات وبعد وبعد كده عندي هنا ده رقم تلاتة ورقم تلاتة من الاتجاه ده كمان موجود في نفس السلاسل دي يبقى احنا كده في الراوند ده بنكون المجموعة دي مكونة من تلاتة مروحة والسلاسل وتلاتة مروحة ايه على اليسار زي ما احنا عاملين على اليمين بيكون على اليسار ستة سلسلة بعد كده بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ونسيب كام عمود يا رندا هسيب عمود سلسلتين عمود ونروح نعمل حشو بكرر بقى اللي انا عملته على اليسار واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ونسيب عمود سلسلتين عمود ونعمل حشو تالت مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هسيب عمود سلسلتين عمود واروح اعمل حشو وصلت لنفس المكان طبعا اللي انا ايه عندي هنا ما بين المروحة دي الكبيرة والمروحة اللي بعدها يبقى إيه هنعمل عشرة سلسلة من فوق واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهسيب ايه انا طبعا انا عملت حشو هنا هسيب العمود وسلسلتين والعمود ده وهسيب كمان الحشو واسيب العمود سلسلتين والعمود واروح هنا في الفراغ اللي هي يعتبر ايه من المروحة اللي على اليسار دي ده اول فراغ ده تاني فراغ بروح في السلسلتين بتوع بعمل غرزة حشو هرجع ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سيب عمود سلسلتين عمود واروح في السلسلتين اللي بعديهم نعمل حشو ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هسيب عمود سلسلتين عمود واروح للسلسلتين دول اللي بعدهم حشو ده تاني مرة بعمل كده صح سلسل آه ست سلاسل لسه تالت مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هسيب عمود سلسلتين عمود وهنا بعمل حشو ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ما تقولي ليش ان هي اربعة لا يا جماعة مش اربع مرات في اللي انا بعمل لا هنا عندي واحد اتنين تلات فراغات فيهم ست سلاسل ليه هنا دول ست سلسلة دول عشان اروح اشتغل عمود باتنين لفة في السلسلة رقم اربعة من السلاسل بتاعتي دي بتاعت الارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة باخد حلقتين منها وبقفل ايه بغرزة عمود باتنين لفة زي ما احنا شايفين اذا انا دول بيكون طبعا مكان الست سلاسل اللي بشتغل فيهم المروحة بتاعتي في الجهة دي نعدل بقى الشغل بتاعنا دي كده مروحة وثلاث فراغات مروحة ثلاث فراغات مروحة اللي في النص اللي بتكون طبعا مجمعالي المروحة اللي فيها عشرين غرزة عمود باتنين لفة زي ما احنا شايفين بعديها ثلاث فراغات وبعد كده مروحة ثلاث فراغات مروحة يبقى عندي هنا واحد اتنين وهنا رقم ثلاثة وبرضك هنا واحد اتنين ثلاثة طيب مش هكرر معاكم السطور اللي جاية انا عندي طبعا ثلاث سطور جايين هم هم نفس السطور اللي انا بشتغلها هنا السطر اللي جاي بشتغل اربع سلاسل وبشتغل في الفراغ دوت آه بعد الاربع سلاسل تسعة غرزة عمود باتنين لفة بقفلهم في المكان دوت بغرزة حشو وارجع اخد ستة سلسلة هنا بقفل غرزة حشو وارجع اخد تاني مرة بشتغل في السطر ده مرتين سلاسل 
ست سلسله كمان وتاني مره دي واروح هنا بقى في البحشو من هنا بروح هنا على طول من غير ما اخد اي سلاسل من فوق بشتغل هنا كان بقى عشرة غرزه عمود باتنين لفه بعد ما بيخلصوا بروح هنا اقفلهم بحشو اخد بعديهم ستة سلسلة حشو ستة سلسلة حشو مرتين باخد ستة سلسلة حشو في السطر ده واروح مباشرة للمكان ده بشتغل فيه عشرين عمود باتنين لفة هقفلهم هنا بحشو ستة سلسلة حشو ستة سلسلة حشو عشرة عمود باتنين لفة هنا نقفل على طول بحشو ستة سلسلة حشو ستة سلسلة حشو نروح هنا مباشرة نعمل عشرة عمود باتنين لفة وطبعا اخر عمود رقم عشرة بعمله في رابع سلسلة ارتفاع في الاتجاه ده السطر اللي بعده برتفع كم سلسلة <تصفيق> عفوا خمسة سلسلة آه طبعا وبشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة هلاقي عندي فراغين بقفل في اول فراغ فيهم بحش وبعد كده ستة سلاسل حش ومرة واحدة بس بعمل ستة سلاسل حش ارجع الاقي نفسي وصلت للمكان ده بشتغل ايه يا بنات بعد كده بشتغل كمان عشرة اعمدة بس ما بين كل واحد فيهم سلسلة, سلسلة واحدة واقفل واقفل طبعا في الفراغ اللي هو عندي فراغين بقفل واحد فيهم في حشو واخد ست سلاسل واروح اقفل في الثاني بحشو وارجع اشتغل عشرين عمود هنا ما بين كل واحد فيهم سلسله وهكذا بكمل للاتجاه الثاني طبعا جهه اليسار او جهه اليمين ارجع اشتغل ستة سلسلة بقى المرة دي في في السطر الثالث بشتغل ستة سلسلة يعني نفس تكرار الخطوات اللي داخل الشن نفسه ستة سلسلة عمود ست سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود وما ننساش انه عمود امامي عشان يديني الشكل البارز ده يا بنات زي ما احنا شايفين اهو وبعد كده هرجع لكم في في السطر اللي بعد التلاتة اللي هنشتغله هشتغل تلات سطور واحد اتنين يعني واحد اتنين تلاتة زي ده بالظبط وبعد كده ارجع لكم نضيف غرزة الجراني مع بعض رجعت لكم تاني وده طبعا شكل الشال بتاعنا في المرحله دي وكمان غيرت الخلفيه حسيت ان الخلفيه الثانيه مش واضحه قوي مع اللون الاوفايت فحبيت ان احنا نغير اللون عشان يكون كده ايه في تمازج مع الالوان ووضوح اكتر زي ما احنا شايفين كده بعد ما خلصت طبعا الثلاث سطور اللي انا اشتغلتهم من هو دوت ودوت وده اللي هم طبعا تكرار الثلاث سطور اللي تحت في كل المراحل اللي احنا عملناها في المرحله اللي جايه هبتدي ادخل غرزه الجراني لمسافه سبع سطور يعني انا بعمل في المرحله اللي جايه سبع سطور غرزه جراني وبعد كده في مرحله في المرحله اللي بعديها بدخل طبقتين من غرزه المروحه وارجع سبع سطور جراني وارجع طبقتين من المروحه وسبع سطور جراني وهكذا طبعا لغايه ما بوصل الى ارتفاع الشال اللي انا محتاجاه في المرحله اللي جايه دي انا برتفع اربع سلسله بسم الله كده واحد اتنين تلاتة أربعة وهعتبرهم غرزة عمود باتنين لفة هلف شغلي الناحية التانية وأول سلسلتين هيقابلوني هشتغل فيهم اتنين عمود باتنين لفة كده هنا عند السلسلتين دول واحد اتنين هاخد سلسلتين من فوق واحد اتنين طيب من تحت هسيب كام فرق تحت كنا بنسيب كام يا بنات نفس الطريقة لكن الاختلاف معي بيكون في ايه ان انا كنت بسيب الفراغ الاول لا انا هنا ما بسيبش الفراغ الاول لما باجي اضيف غرزة الجراني بشتغل اربعة سلسلة فوق السلاسل اللي تحت الاربعة وبعتبرهم اول عمود وبروح لاول سلسلتين بدل ما كنت بسيبهم بقى في المرحلة اللي هي تحت دي لا هنا اشتغلت فيها لكن انا لما باجي اسيب بقى في الاعمده بلف الخيط بس الاول مرتين بس يبقى عمود سلسلتين عمود واروح للفراغ اللي بعده في السلسلتين واشتغل تلاتة غرزه عمود ب اتنين لفه كده واحد في نفس الفراغ اتنين في نفس الفراغ رقم تلاتة كام سلسلة يا بنات واحد اتنين دي هتكون ثابتة معانا هلف الخيط بقى مرتين هسيب من تحت عمود سلسلتين عمود واروح في السلسلتين اللي بعديهم واشتغل تلاتة غرزة جراني وكده واحد آه سوري تلاتة غرزة عمود باتنين لفة وبكون غرزة جراني واحدة اتنين تلاتة تلاتة غرزة عمود باتنين لفة بتكون لي غرزة جراني واحدة وغرزة الجراني بتكون هي المكونة من ثلاثة عمود بلفة هاخد سلسلتين كده واحد اتنين والف الخيط مرتين بسيب من تحت عمود سلسلتين عمود وبروح للفراغ اللي بعده في السلاسل بشتغل ثلاثة غرزة عمود باتنين لفة مكونين غرزة جراني واحد اتنين ثلاثة
سلسلة تين واحد اتنين احنا كده كونا كام واحد اتنين تلاتة اربعة ورقم خمسة اللي جاية هسيب عمود سلسلتين عمود وهروح اشتغل في سلسلتين الاخرانيين وهلاقيهم اخر فراغ موجود عندي في المروحة الاولى طبعا احنا اخر فراغ تحت ايه ما كنا بنسيبه برضك هنا هنشتغل فيه زي ما احنا شايفين كده واحد اتنين تلاتة طيب هنا هاخد سلسلتين بصوا بقى لا مش هاخد سلسلتين يعني انا كده كونت كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كونت خمسة بعديهم مش هاخد سلاسل ليه يا رندا لاني هروح مباشرة انا عندي هنا طبعا ايه بصوا عندي الفراغات بتاعة المروحة التانية ده اول فراغ فيهم صح كده اول فراغ في سلسلتين اهو هروح له مباشرة هشتغل في غرزة جراني مكونة من تلاتة عمود بلفة في في الفراغ دوت بس مش هاخد سلاسل بعد التلاتة الاولانيين يبقى ايه رندا هنا ما باخدش سلاسل بعد اخر غرزة جراني في الفراغ الاخير ده بلف الخيط مباشرة مرتين وباجي للفراغ الاول ده رقم واحد واشتغل غرزة جراني جديدة كده واحد وطبعا غرزة الجراني بتاعتنا مكونة من تلاتة عمود بلفة اتنين تلاتة اذا احنا عملنا هنا في المكان في المكان او في المرحلة دي ايه انا اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنا ما اخدت السلاسل زي دي صح كده انا كده عملت ايه انا عملت حاجة زي التمانية كده ده كوبري اللي هو ايه زي ما احنا شايفينه اهو بعد اخر غرزة جراني ما خدش سلاسل ورحت الاول غرزة جراني في المروحة اللي بعدها واشتغلتها معاها مباشرة بقوا الاتنين مشبوكين في بعض زي ما احنا شايفين ليه هما مشبوكين في بعض عشان ما فيش بعد جديد سلاسل اشتغلت مباشرة في التانية على طول طيب ناخد سلسلتين واحد اتنين وهنسيب بقى زي ما سيبنا في الاولانية هنسيب عمود سلسلتين عمود واروح للفراغ دوت واشتغل تلاتة غرزة عمود مكونين غرزة جراني واحدة كده واحد اتنين تلاتة بعديهم سلسلتين واحد اتنين هفوت عمود سلسلتين عمود والسلسلتين اللي بعديهم فيهم تلاتة غرزة عمود باتنين لفة واحد اتنين تلاتة سلسلتين واحد اتنين عمود سلسلتين عمود وفي السلاسل بشغل تلاتة غرزة عمود باتنين لفة وبيكون لي غرزة جراني واحدة اتنين تلاتة سلسلتين هنروح نشتغل اخر غرزة جراني ولا ناخد بالنا طبعا هي اول واحدة هي اللي كانت مشبوكة في اخر واحدة من الناحية التانية كده واحد اتنين تلاتة اربعة فوق كل مروحة عندي بكون خمسة غرزة جراني واحد اتنين ونلف خيط مرتين وبسيب عمود سلسلتين عمود وده اخر فراغ موجود عندي اهو بصوا عمود سلسلتين عمود وده الفراغ اللي هشتغل فيه الاخير وهروح اشتغل في الفراغ اللي هو الاول طبعا من المروحة التانية في نفس ايه الاتجاه ده يبقى انا عندي هنا بكون تلاتة عمود وراهم تلاتة عمود هنا مباشرة ما باخدش ما بينهم سلسة ده واحد اتنين تلاتة على طول هروح فين اول فراغ هنا واحد اتنين تلاتة زي ما احنا شايفين واحدة واحدة اهو شايفين الشكل المتكون معايا كده خلاص بدأت اضيف السطور اللي جاية بقى ده اول سطر من السبعة كده فاضلي ست سطور السطر ده بشتغله بالطريقة دي لسه طبعا الحتة اللي في النص دي او الجزئية اللي في النص دي هوضح لكم هنعملها ازاي وبعد كده هنشتغل ايه هوريكم طريقة الشغل في السطر اللي جاي كمان ازاي احنا كده عندنا فوق الاولانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة التانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنا بقى انا عندي كام فراغ بص عندي كام فراغ انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 
في العشرة دوت انا عايزاكم ايه تحطوا عنده علامة وارجع من الناحية دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يعني انا عندي تسعة من هنا وتسعة من هنا ورقم عشرة دي اللي في المنتصف الفيصل بتاعتي انا اشتغلت كده واحد فضلي كده اربع ايه فراغات طبعا اللي هما في المروحة الاولى دي قبل ما اوصل للفراغ رقم عشرة احنا طبعا هنشتغل بنفس الطريقة ان انا هاخد سلسلتين واسيب سلسلتين عمود سلسلتين بصوا اهو هسيب العمود والسلسلتين والعمود واروح لسلسلتين اشتغل جراني عمود سلسلتين عمود واشتغل جراني عمود سلسلتين عمود واشتغل جراني عمود سلسلتين عمود واشتغل ايه الجراني الاولى هنا خلاص انا ايه هشتغلها كده معاكم مع بعض على طول على السريع انا مش هقدر افصل معاكم عشان ما تتلخبطوش سلسلتين واحد اتنين نسيب عمود سلسلتين عمود ونروح لسلسلتين ونشتغل تلاتة غرزة عمود باتنين لفة ده واحد اتنين حاول اكون اسرع تلاتة سلسلتين واحد اتنين ده كان فراغ ده على فكرة واحد اتنين لسه احنا في التالت رايح له سيب عمود سلسلتين عمود وتلاتة غرزة عمود باتنين لفة واحد اتنين تلاتة سلسلتين وهنروح لرقم اربعة سيب عمود سلسلتين عمود واحد اتنين تلاتة كده نعد واحد اتنين تلاتة اربعة رقم خمسة اللي جاي سلسلتين اهو زي ما احنا شايفين بعد ما اخدنا السلسلتين هلف الخيط مرتين وهسيب عمود سلسلتين عمود واروح للفراغ دوت اهو لو تاخدوا بالكم الفراغ ده رقم تسعة رقم عشرة اللي جاي على طول اللي هو ده بصوا يعني انا اشتغلت هنا بعديها عمود وفي بعدي سلسلتين اللي هو الفراغ رقم عشرة كده اشتغل بس الاول واحد اتنين تلاتة احنا كده اشتغلنا كم فراغ من اللي تحت يا بنات اشتغلت واحد احنا عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة انا كده في الفراغ رقم تسعة صح ده رقم عشر اللي هو العشر اللي في المنتصف بتاعي كله طيب العشر دوت هشتغل فيه صدفة يعني ايه الصدفة اللي دايما كل شوية اقولها لكم في الفيديو الصدفة دي بتكون مكونة من غرزتين جراني ما بينهم سلسلتين يعني بشتغل في الفراغ مرتين صدفة يعني بشتغل في الفراغ الواحد مرتين طيب هنا هاخد بقى ايه سلسلتين واحد اتنين وهروح اشتغل داخل المكان دوت مرتين غرزة جراني وما بينهم سلسلتين يعني تلاتة عمود غرزة اه عمود باتنين لفة سلسلتين تلاتة عمود باتنين لفة في نفس الفراغ كده واحد اتنين ونلاحظ ان انا اشتغلت في ده على طول بعد ده يعني انا ما سبتش اي فراغات من تحت ما سبتش غير العمود لان انا بشتغل على السلاسل بس صح كده تلاتة طيب تلاتة وبس لا احنا قلنا هنشتغل مرتين يعني سلسلتين واحد اتنين ولف الخيط مرتين وتاني في نفس الفراغ هشتغل ايه تلاتة غرزة عمود باتنين لف واحد يعني الصدفة بتاعتي اتنين تلاتة اصبح عندي الجزء ده اهو شايفين كده طبعا المروحة دي خلصت اللي هي رقم تلاتة رقم تلاتة في الاتجاه ده واصبح عندي بقى الفراغ رقم عشرة اهو نعدلها كده عشان تبقى ايه اوضح عندي الفراغ رقم عشرة اللي في المنتصف ده طبعا منتصف المروحة بتاعتي كلها الفراغ دوت انا اشتغلت فيه مرتين اشتغلت تلاتة عمود بلفة سلسلتين تلاتة عمود بلفة طيب الفراغ اللي بعده على طول هبتدي بقى اشتغل اول واحدة من الخمسة يعني انا كده اشتغلت هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة زي ما احنا شايفين كنا بنشتغل في فراغ ونسيب فراغ يعني انا هشتغل في ده اول واحد هسيب دوت ده تاني واحد اهو هسيب ده ده تالت واحد هسيب ده ده رابع واحد هسيب ده ده خامس واحد وطبعا بيكون في المكان دوت اللي هو ايه مباشرة بروح من عنده بشتغل التلاتة عمود وبروح اشتغل في الجهة التانية في اول فراغ تلاتة عمود بلفة ما باخدش ما بينهم سلاسل بالظبط زي ايه ما انا عملت هنا زي ما احنا شايفين ما فيش ما بينهم اي فراغات وبكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة طبعا زي ما انا عملت ايه على اليسار
وطبعا قبل ما اسيبكم هاخد في الاول بس نبتدي الجزء الاول بعد ما بخلص الصدفه باخد سلسلتين انا اخدت قبليها سلسلتين يا بنات وبعدها كمان سلسلتين عشان برضك تكون النقط دي واضحه معايا وبروح مباشره بشتغل في اول فراغ ايه الفراغ اللي بعد رقم عشرة على طول اهو بشتغل فيه تلاتة غرزه عمود باتنين لفه كده واحد اتنين تلاتة بعديهم ايه سلسلتين واحد اتنين تجاه كبيره كده ليه بكره تحت بتشد الخيط مني اتنين ارجع اسيب بقى عمود سلسلتين عمود واروح في الفراغ دوت واشتغل ايه تلاتة عمود باتنين لفه وبكمل بقى يعني هشتغل هنا تلاتة وبعد كده بكمل بقى بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها جهة اليمين هكمل راوند وارجع لكم نبتدي راوند جديد مع بعض وطبعا في السطر اللي جاي هك... هوريكم طبعا اشتغلناه ازاي وهسيبكم بقى بعد منه مسافة خمس سطور هشتغلهم لوحدي لان دول هيكونوا بنفس الطريقة اللي هنشتغل بيها السطر اللي جاي رجعت لكم تاني وكده خلصت طبعا السطر بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده وطبعا هو الشال بدأ يكبر معانا واحنا في المرحلة دي زي ما احنا شايفين بيكون ايه المساحه طبعا بتاعه الكاميرا مش هجيب كل الشال بتاعنا زي ما احنا شايفين طيب السطر اللي جاي كله بقى غرزه جراني والخمس سطور اللي بعد منه كمان هيكونوا بنفس طريقه السطر اللي احنا هنشتغله مع بعض دلوقتي احنا هنشتغل طيب السطر بتاعنا زي اللي جاي هرتفع بسم الله واحد اثنين ثلاثه اربعه بعتبرهم اول عمود موجود عندي في المكان ده طيب هلف شغل الناحيه الثانيه بالشكل ده وهشتغل فين هشتغل بقيه غرزه الجراني بتاعتي فين في اول فراغ ده شايفين الفراغ اللي تحت ده الصغير الدائره الصغنطوطه دي هي اللي هشتغل فيها هشتغل فيها ايه هشتغل فيها اتنين غرزه عمود باتنين لفه كمان لان انا اشتغلت منهم واحد اهو هلف الخيط مرتين وهدخل فين هدخل في الفراغ ده اول فراغ موجود عندي فوق العمود الاول هو ده اللي بشتغل فيه غرزه الجراني الاولى بتاعتي وفي كل السطور اللي هترتفعيها هتشتغلي في المكان ده وفي نهايه الراوند برضك بتشتغلي غرزه الجراني بتاعتك في العمود الاخير يعني في رابع سلسله ارتفاع من تحت ليه لان تحت الجهه الثانيه هتبص تلاقيها من تحت كانت بدايته سلاسل ارتفاع واحد اثنين ثلاث مرات اهو كده لفتين وفي نفس الفراغ ثاني اصبح انا اشتغلت كده اول غرزه جراني موجوده عندي اشتغلتيها فين يا رندا في اول فراغ موجود عندي تحت حرف الفي اللي هو فوق اول عمود موجود عندي يعني غرزه الجراني المكونه من ثلاثة عمود بلفه فوق اول عمود بس بعد كده هاخد سلسلتين المفروض بقى الطبيعي بتاعي بعد كده في السطور اللي جايه كلها سلسلتين واحد اثنين وهلف الخيط مرتين واروح اشتغل فين ما بشتغلش على الاعمده بشتغل في الفراغ اللي فيه السلسلتين فقط ما بشتغلش على الاعمده هنا فوق السلسلتين اشتغل تلاتة عمود بلا باتنين لفه كده واحد وقبل ما اكمل زي ما قلت لكم في البدايه اذا عايزه الفراغات بتاعه الشال بتاعتك تكون اصغر اشتغلي بغرزه العمود بلفه زي ما انت شايفه الخطوات هتكون واحده كل اللي هتعمليه بس انك هتغيري الارتفاع وهتغيري طريقه الغرزه اللي انت بتشغليها بدل عمود باتنين لفه هيكون عمود بلفه واحده بس بدل ما بترتفعي اربع سلاسل ترتفعي ثلاث سلاسل بس وتشتغلي الشال بتاعك كله باستخدام غرزه العمود فقط آه عمود بلفه واحده فقط الف الخيط مرتين واكمل تاني عمود تاني تالت عمود في نفس الفراغ طيب بعد كل غرزة جراني باخد سلسلتين واحد اتنين وهتروحي فين يا رندا بسيب واحد اتنين تلاتة عمود وبروح فوق السلسلتين بقى اللي ما بين كل عمود بشتغل في كل فراغ يقابلني بشتغل غرزة جراني طيب احنا هنا لو تاخدوا بالكم انا لسه ما وصلتهاش طبعا بس هنوصل لها المكان اللي هو طبعا بيجمع لي ما بين او المكان الاخير هنا والمكان الاول هنا في فراغ هنا في النص الفراغ ده هنشتغل فيه يا رندا اه هشتغل فيه من فوق هشتغل في نصه هنا تلاتة عمود باتنين لف احنا كده خدنا سلسلتين بروح اشتغل مباشرة هنا تلاتة عمود باتنين لفة كده واحد اتنين تلاتة بناخد كم فراغ خلاص في مكان الجراني سلسلتين واحد اتنين وراح للفراغ بسيب الأعمدة وبروح للفراغ مباشرة زي ما احنا شايفين اهو وبشتغل تلاتة غرزة عمود بلفة كده واحد اتنين تلاتة 
سلسلتين واحد اتنين وهنروح بقى للفراغ ده كمان نشتغل تلاتة عمود باتنين لفة واحد اتنين تلاتة هنا هنلاقي بقى المكان اللي في النص بردك باخد سلسلتين وبرع في المكان اللي ما بين دي ودي وبشتغل تلاتة عمود باتنين لفة واحد اتنين تلاتة سلسلتين واحد اتنين وبصوا بقى لما نفرش الشغل بتاعنا كده انا شغاله خلاص غرزة جيراني عادي خالص بكمل بنفس الطريقة دي اهو بكمل هنا سلسلتين احنا عملناهم هنا جراني سلسلتين جراني سلسلتين تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود وهكذا في كل فراغ يقابلني في النهاية خالص بوصل بقى في الجزء دوت اللي في منتصف دي المكان اللي هي الصدفة ده منتصف الشيء بشتغل فيه صدفة تانية باجي هنا بشتغل تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود في نفس الفراغ دوت يعني بشتغل مرتين وارجع اخد سلسلتين واشتغل جراني سلسلتين جراني سلسلتين جراني سلسلتين جراني وهكذا بقى لغايه ما بخلص الراوند بتاعي كله في نهايه السطر بتاعي باخد طبعا انا بشتغل هنا تلاتة عمود بشتغل ايه تلاتة عمود وبعد كده باخد السلسلتين واروح للعمود الاخير هو واحد اتنين تلاتة في السلسله رقم اربعه بشتغل تلاتة عمود باتنين لفه بتاعي وبكمل بقى بنفس الطريقه دي السطر بتاعي وبرتفع زي ما ارتفعت السطر دوت بارتفع كمان خمس سطور يعني كمان خمس سطور معانا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هشتغلهم بنفس طريقة السطر دوت وبعد كده هرجع لكم نبتدي نضيف اللي هم طبعا مرحلتين او سطرين من غرزة المروحة بتاعتنا هم مش سطرين يعني بس انا هقول مرحلتين لان دي كده مروحة ودي كده مروحة هنضيف مرحلتين دي مرحلة ودي مرحلة خلاص هنضيفها بعد ما هنخلص خمس سطور كمان يبقى العدد بتاعنا كده سبعة انا عندي هنا واحد اتنين كمان عليهم خمسة وبعد كده ايه هرجع لكم ونكمل بقية الشال بتاعنا مع بعض رجعت لكم تاني وبكده نكون خلصنا الجزئية الاولى من غرزة الجراني اللي هي مكونة من سبع سطور وزي ما احنا شايفين الشال بتاعنا بيكون ده طبعا شكله وبدأ طبعا يكبر ويكون شكله جميل جدا 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 زي ما احنا شايفين طيب في المرحلة اللي جاية هنبتدي ندخل غرزة المروحة تاني ونشتغل بنفس النظام دوت وهنشوف دلوقتي ازاي احنا طبعا ده كان اخر السطر بتاعي اللي هو طبعا كان نهاية سطر رقم سبعة بالشكل ده هرتفع في بداية السطر دوت سلسلتين هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هرتفع واحد اتنين هلف الشغل بتاعي الناحية التانية مش هشتغل في أول غرزة ولا تاني غرزة هروح لتالت غرزة وهشغل فيها غرزة حشو بعد كده هشتغل عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هسيب اول فراغ تحت السلسلتين دول وهروح للفراغ رقم اتنين زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده وهشغل غرزة حشو احنا سيبنا ايه سيبنا السلسلتين وروحت اشتغلت ايه في الفراغ اللي هو فيه سلسلتين بعد غرزة الجراني غرزة حشو زي ما احنا شايفين طيب بعد كده احنا طبعا عملنا اللي هي العشرة دي دي بتكون اول آه غرزة مروحة عندي في بداية الشغل بتاعي زي ما احنا شايفين طيب بعد كده بشتغل ايه يا رندا بنشتغل ايه هنشتغل بقى ستة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هروح للفراغ اللي فيه سلسلتين مباشرة وهقفل بحشو كده دي اول مرة بنعمل فيها ست سلاسل واحنا اتفقنا بنعمل كم كم مرة فيها فراغ ست سلاسل بعمل تلات مرات فراغات فيها ست سلاسل يبقى دي تاني مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هروح للفراغ على طول اللي جاي في سلسلتين وهعمل غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ودي كده تالت مرة والاخيرة وبنعمل غرزة حشو في السلاسل اللي بعدها على طول طيب بعد كده بنعمل ايه رندا عشرة سلسلة يعني انا بمشي تلات فراغات فيهم ست سلاسل وفراغ في عشر سلاسل طيب دلوقتي عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية 
تسعة عشرة طيب المرة دي انا كنت بشتغل في كل الفراغات زي ما احنا شايفين مفيش غير في بداية الشغل خالص بس زي ما احنا شايفين سبت الفراغ الاول ده لكن اشتغلت في ده وده وفي كل الفراغات اللي قبلتني اما دلوقتي لما انا هاجي دلوقتي اشتغل العشر سلاسل لازم اسيب فراغ في النص زي ما سبت بالظبط فراغ هنا في الاول بردك هنا بسيب فراغ يعني انا قفلت بغرزة حشو هنا هسيب الفراغ اللي في النص ده واروح للي بعديه في سلسلتين واقفل فيهم بغرزة حشو هرجع اكرر تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هروح للفراغ اللي جاي على طول في سلسلتين واقفل بحشو تاني مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ونروح نقفل بحشو في السلاسل اللي جاية تالت مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنروح نقفل في السلاسل اللي جاية بغرزة حشو طيب كده عملنا تلات مرات صح يا بنات يبقى المرة اللي احنا فيها دي عشر سلاسل ريدي كده خلاص بنفهم القاعدة بتاعتنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هسيب الفراغ اللي في النص ده واروح للي بعده واقفل بغرزة حشو وبكمل دوت لغاية طبعا ما بوصل ايه ليه مكان الصدفة بتاعتي اللي هنا بكمل لغاية كده وهرجع لكم رجعت لكم تاني وانا خلاص كده وصلت لغاية الصدفة بتاعتي زي ما احنا شايفين واخر مكان قفلت فيه كان طبعا ايه الفراغ اللي هو فيه ست سلاسل من فوق المفروض اللي في المرحلة دي ان انا بعمل بقى ايه عشرة سلسلة طيب والعشرة سلسلة دايما بنسيب تحتها فراغ ونروح للفراغ اللي بعده نشتغل وهنا الفراغ عندنا فين في الصدفة بنكون صدفة جديدة بس بشكل جديد المرة دي اكيد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طيب هل يا ترى هنشتغل بغرزة الحشو لا مش هشتغل بغرزة الحشو المرة دي الفراغ ده مش هشتغل فيه هروح للفراغ اللي هو في الصدفة بتاعتي دي وهشتغل ايه هشتغل عمود باتنين لفة داخل السلسلتين دول ده واحد طيب كده اشتغلت عمود كده دي عملت كده المروحة بتاعتي هنا وبعد كده اشتغلت عمود طيب عايز اروح بقى اشتغل في الاتجاه التاني هاخد سلسلتين واحد اتنين وتاني هشتغل عمود باتنين لفة كمان داخل نفس الفراغ عفوا طيب انا كده دي الصدفة بتاعتي اللي هتكون موجودة معايا لغاية ما اخلص المرحلة بتاعت المروحة دي طيب انا بعمل كم مروحة لما بدخل المرحلة الجديدة في الشيل بتاعي بعمل مرحلتين <تصفيق> عفوا اللي هي طبعا دي بتكون كده مرحلة كاملة ودي كده مرحلة كاملة انا كل اللي بعمله بعمل مرحلتين من دول لما باجي ادخل ايه المنطقة بتاعت المروحة تاني طيب بعد كده بعد ما عملت الصدفة خلاص بقى عايز اروح اشتغل في الاتجاه التاني بنفس الطريق اذا هشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هنرجع تاني بقى نشتغل بغرز الحشو طيب بعد ما اشتغلت العشرة احنا اتفقنا دايما لما بنيجي نشتغل العشرة دول بسيب فراغ وبروح للي بعد واقف بحشو بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبروح للفراغ اللي بعده حشو تاني مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبقفل بحشو تالت مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبروح لسلسلتين بقفل بحشو نرجع كام بقى ف... كام سلسلة يا بنات طالما خلصنا تلات مرات سلاسل ستة يبقى هعمل المرة دي عشرة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية <تصفيق> عفوا تسعة عشر لما بعمل العشرة بعمل ايه بسيب فراغ في المنتصف وبروح للي بعده بقفل بحشو وبكمل بقى بنفس الطريقة حتى نهاية الراوند هكمل وارجع رجعت لكم وفي النهاية كده زي ما احنا شايفين احنا اشتغلت كده كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بالشكل ده هسيب الفراغ دوت وهروح لأول غرزة عمود بلفة عندي هنا بتقابلني وبقفل بغرزة حشو وكمان غرزة حشو في الفراغ الأخير اللي هو في رابع سلسلة ارتفاع اللي بيكون عندي هنا في أول الراوند طيب في المرحلة اللي جاية المفروض بقى ان انا بكرر نفس الخطوات اللي احنا بنشتغلها هنا ان انا برتفع بسم الله الرحمن الرحيم واحد اتنين تلاتة اربعة بلف شغلي الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو عندي هنا 
انا احيانا على فكره بنات في نهايه الشغل خالص بح يعني بولع خيوط حروف الخيوط بالولاعه وده طبعا اللي انتم شايفينه هنا دلوقتي بس المفروض ان انا ما كنتش اعمل كده في الخيط اللي هو الاوف وايت ده لان اللون عمل زي ما انتم شايفين كده اسود فهضطر بعد كده ان انا ايه احاول ان انا اصلحه باي حاجه عندي يعني ممكن تكون مانيكير ابيض اي شيء المهم ان هو يغير اللون ده معايا او قص الحته الصغنطوطه دي زي ما احنا شايفين ارتفعت اربع سلاسل واعتبرتهم اول عمود باتنين لفه موجود معايا هيقابلني بقى العشر سلاسل المفروض ان انا بشتغل داخلهم ايه بشتغل بداخلهم تسعة غرزة عمود باتنين لفه لان ده العشر بتاعي هلف الخيط واحد اتنين وهشتغل هنا آه تسعة يعني هنشيل بقى واحد ونشتغل تسعة غرزة عمود باتنين لفه وهقفل هنا بغرزة حشو بس طبعا هشتغل العشرة التسعة بتوعي عشان نكمل العشرة غرزة عمود باتنين لفه زي ما احنا شايفين كده اتنين يعني كده واحد كده اتنين وبكمل بقى العشرة بتوعي وهرجع لكم كده زي ما احنا شايفين عملنا كده دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة في النهاية بيقابلني ايه بقى التلات فراغات اللي احنا شايفينهم دول اللي هو في كل واحد فيهم ستة سلسل باجي هنا بقى على طول مباشرة بعد ما خلصت العمود الاخير بنزل من تحت ستة للسلاسل الاولى وبقفل بغرزة حشو طيب عشان نروح من هنا لهنا باخد ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة والخطوات اللي جاية كلها على فكرة انتوا عارفينها لان هي تكرار للخطوات اللي تحت بنزل من تحت هنا بقفل بغرزة حشو ارجع تاني ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بنزل هنا بقفل بحشو بعد بعد ما قفلت بالحشو الاخيرة انا ما برتفعش اي ارتفاع بلف الخيط مرتين على الابرة وبدخل داخل العشر سلاسل دول وبشتغل بقى عشرة غرزة عمود باتنين لفة كاملين وبكرر نفس الخطوات اللي انا اشتغلتها هنا زي ما احنا شايفين هكمل بقى ال ال لغاية ما اوصل للصدفة وارجع لكم رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين انا في اخر مروحة عندي طيب عايزين نعد بقى عدد المروحة اللي احنا وصلنا لها احنا كده عندنا كام واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يعني أنا كده في كل جانب عندي خمسة مروحة صح كده يا بنات هنلاقي الصدفة بتاعتنا بروح مباشرة بلف الخيط مرتين وداخل السلسلتين بتوعي دول بسيب العمود بلفة الأول وبسيب التاني وباجي عند السلسلتين بدخل واشتغل اتنين عمود باتنين لفة بينهم سلسلتين كده واحد واحد اتنين تاني بلف الخيط مرتين وبنزل في نفس الفراغ بشتغل كمان عمود باتنين لفة بالشكل ده اذا انا كده ايه عملت الجانب الايمن الجانب الايسر هو هو نفس الطريقة هناخد بالنا ان احنا دلوقتي هنلاقي بالنسبة لنا العشرة آآ آآ العشرة سلسلة دول بنشتغل فوقيهم عشرة غرزة عمود بلف باتنين لفة بقفل هنا بحشو ستة سلسلة حشو ستة سلسلة حشو وبرجع الاقي ايه عشرة غرزة عمود بلفة فوق عشرة سلسلة وهكذا طبعا حتى نهاية الراوند طيب يا راوند بعد كده بنعمل ايه عشان ما اكررش واطول عليكم احنا عارفين ان السطر التاني اهو بنرتفع اربع سلاسل آه خمس سلاسل علشان بيكون عندي آه فوق كل عمود عمود وبعد منه سلسلة مسافة اهو يعني بشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود وبقفل في الفراغ اللي هو احنا هنلاقي بقى عندنا فراغين بالنسبة اللي هو الفراغات اللي فيها ستة سلسلة هنقفل في اول واحد بحشو ونعمل ستة سلسلة حشو وبعد كده بروح اشتغل عشرة عمود بعد كل واحد فيهم سلسلة السطر اللي بعده برتفع ستة غرزة سلسلة وبشتغل <تصفيق> عفوا انا بعتذر طبعا بس الحساسية يا جماعة والله غصب عني بارتفع ستة سلسلة وبشتغل عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود بس بناخد بالنا ان العمود اللي بنشتغله بيكون عمود امامي يعني من امام الشغل وبقفل في الست سلاسل اللي بيكونوا عندي لوحديهم بس كده بقفل فيهم بغرزة حشو وبكمل بقى ايه على كل مروحة بتقابلني هكمل السطر اللي جاي والسطر اللي وراه وهكمل طبعا السطر اللي انا ما بنكمله مع بعض دلوقتي ده وارجع لكم نبتدي نضيف سطر تاني او مجموعة تانية من المروحة لان احنا اتفقنا مع بعض ان احنا في الشال بتاعنا بنضيف مجموعتين مروحة وسبع غرز سبع سطور غرزة جراني مجموعتين مروحة وسبع سطور غرزة جراني هكمل وهرجع لكم رجعت لكم تاني وانا في اخر سطر عندي هنا في المروحة بتاعتي زي ما احنا شايفين السطر اللي احنا دايما كنا بنشتغله بعشر غرز بريد امامي آه وكان طبعا بيكون عندي سلسلتين بعد كل عمود لكن عندنا هنا البترول لو ناخد بالنا يا بنات دقق شويه في البترول 
هنا بيقول لنا نشتغل الأعمدة بتاعتي بشكل خلفي مش بشكل أمامي يعني عندنا شكل العمود اهو جاي بس ايه شكل اللفة جاي كده جهة اليمين طالما الفتحة بتاعة العمود بتاعي جاية جهة اليمين يعني هشتغل عمود خلفي طيب بنشتغل العمود الخلفي ازاي هي طبعا نفس طريقة العمود الأمامي بس مع اختلاف ان احنا بنشتغل من ظهر الشغل مش من وش الشغل وطبعا احنا لازم نعمل كده عشان خاطر يكون الشكل البارز بتاعنا كله في اتجاه واحد وهو طبعا وش الشال بتاعنا دلوقتي احنا ايه زي ما احنا شايفين اهو انا كده ارتفعت كام سلسله ارتفعت زي ما احنا شايفين ست سلاسل المفروض اللي احنا بنرتفعهم عشان خاطر اللي هم بيكونوا منهم اربع سلسله غرزه عمود باتنين لفه وسلسلتين مسافه ما بين العمود ده والعمود اللي هروح اشتغله هلف الخيط مرتين بالشكل ده احنا الاول طبعا لما كنا بنشتغل من الامام كنت باجي من الامام هنا بدخل من قبل العمود وارفع العمود لفوق واخرج من بعده لكن انا لا مش هشتغل بالطريقه دي المفروض ان انا في المرحله دي بشتغل بريد خلفي وقلنا ليه خلفي عشان خاطر انا عايزه ان وش الشغل البارز يكون كله في جهه واحده اذا انا في المرحله دي هشتغل خلف طيب الخلفي بيكون ازاي رندا باجي من ظهر الشغل زي ما احنا شايفين كده من الخلف عندي طبعا في فراغ قبل العمود بدخل فيه وبنزل المره دي العمود تحت الابره بتاعتي وبخرج من فراغ اللي بعده انا كده في الخلف زي ما احنا شايفين هلف بقى الخيط واخرج تاني بالشكل ده من تحت العمود واكمل العمود بتاعي بشكل طبيعي الف الخيط واخرج من حلقتين واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين يبقى الشكل البارز بان فين هنا عندي دلوقتي بان قدامنا احنا صح كده يا بنات ليه لان انا اشتغلت من الخلف تاني هاخد سلسلتين واحد اتنين وهلف الخيط واحد اتنين بدل ما باجي من امام لا باجي من الخلف المره دي باجي ده العمود بتاع اللي هنشتغله قبليه فراغ وبعده فراغ باجي من الخلف كده بدخل في الفراغ اللي قبله ادفع العمود بتاعي خلف الابره او تحت الابرة زي ما احنا شايفين واخرج من الفراغ اللي بعده من الخلف الف الخيط على الابرة وتاني بسحبه من تحت العمود زي ما احنا شايفين من الخلف كل شغل الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين سلسلتين مسافة ما ننساش واحد اتنين والف الخيط مرتين ده العمود اللي هشتغل عليه بعد كده باجي من الخلف بدخل الفراغ اللي قبله ادفعه تحت الابرة زي ما احنا شايفين بيكون هو تحت الابرة بخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط بتاعي على الابره واسحبه تاني من تحت العمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده واتمنى يكون واضح الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين سلسلتين وهكذا بقى بكمل شغلي بنفس الطريقه دي يبقى السطر بتاعي كله هشتغل عمود خلفي مش امامي اتفقنا مع بعض يا بنات هنكمل بقى بنفس الطريقه اللي احنا متعودين عليها بس الاختلاف الوحيد او التغيير الوحيد اللي هيحصل معانا ان احنا في المرحله دي هنشتغل عمود خلفي هكمل السطر كله بقى وارجع لكم نبتدي نضيف المراوح الجديده اللي فوق ونشوف عددهم كام مع بعض رجعت لكم تاني وكده تكون خلص الراوند بتاعي زي ما احنا شايفينه في المرحلة اللي جاية هنبتدي نزيد بقى مجموعة تانية من المراوح عندنا لان احنا نعتبر بنزود مجموعتين بعد كل سبع سطور جراني طيب يا راند احنا هنكمل بقى بنفس الطريقة اللي احنا كنا بندخل بيها طبعا المروحة الجديدة زي ما احنا عملنا في السطور اللي تحت دي بنعملها زي بالظبط المكان اللي احنا عملنا فيه المرحلة رقم تلاتة يعني اول مرحلة دي كانت مجرد تكوين الشال بتاعنا تاني مرحلة احنا عملنا فيها طبعا ايه تعرفنا على طريقة خطوات عمل المروحة بتاعتنا تالت مرحلة بتاعتنا اللي هي تعتبر مش هقول سطر لان هي مش سطر دي كل مرحلة فيها تلات سطور تالت مرحلة معانا هي اللي ابتدينا ندخل جزء تاني من غرزة المروحة فوق المجموعة اللي تحت وبتزيد معانا العدد طيب احنا هنبتدي نشتغل بنفس تكرار الخطوات اللي احنا قررناها في الشال بتاعنا وهوريكم دلوقتي ازاي نزود المرحلة آه هعيد تاني طبعا شرح جزء تزويد المرحلة بالنسبة للسطر اللي جاي ده طيب احنا بعد كده في الشال بتاعنا لاني مش هشرح معاكم اكتر من كده لغاية ما اخلص الشال بتاعنا لان هي خلاص كلها خطوات مكررة آه بنعيدها ما فيش آه اي شيء جديد يعني كان كل الجديد معانا وعشان كده كملت معاكم آه للمرحلة دي هو بس المكان اللي احنا بنشتغل فيه غرزة آه اللي هو البريد باتنين لفة آه الخلفي يعني مرة اشتغلنا امامي ومرة اشتغلنا خلفي وعشان كده شرحت معاكم الجزئية دي عشان تبقى ايه كل حاجة معانا واضحة طيب احنا فاضل لنا كام مرحلة فاضل لنا هنزود هنا دلوقتي مع بعضينا هنزود مرحلة كمان من غرزة المروحة اللي هي بتكون مكونة من ثلاث سطور هرجع اضيف سبع سطور جراني بنفس الطريقة طبعا اللي دخلتها على غرزة المروحة نفس السطر اللي انا اشتغلت معاكم باضافة غرزة الجراني هو هو اللي هتشتغلوه بعد ما تخلصوا الثلاث سطور اللي جايين اللي احنا طبعا ايه هنشتغل منهم واحد منهم دلوقتي بعد كده ايه بس طبعا مع زيادة العدد بس هتلاقوا نفس الاعداد زي ما قلت لكم المكان اللي احنا بندخل فيه نعمل 
آه الغرز بتاعتنا ايه هي هي نفس الاماكن ومكان الصدفه هو هو نفس مكان الصدفه ارجع بعد ما بضيف سبع آه سطور غرزه جراني برجع تاني اضيف مرحلتين من غرزه المروحه دي كده مروحه آه مرحله واحنا طبعا هنشتغل لسه مرحله تانية يبقى مرتين كمان هنعمل سبع سطور غرزه جران يعني نعتبر احنا علشان نكمل الشال بتاعنا هنعمل 17 سطر كم... آه سوري 14 سطر غرزه جران وطبعا اللي حابب يزود الشال اكتر من كده هتعملي بقى زي ما انت حابه بس انا شايفه طبعا ان هو كده هيكون طوله حلو جدا ومناسب ويكون طويل جدا كمان آه وانا حابه ان هو يكون شال طويل بصراحه الموديل حلو جدا جدا وعجبني ارجع اضيف بعد ما بضيف بقى المجموعتين بتوعي من غرزه الجراني بضيف مرحله واحده بس من المروحه وفي النهايه بركب الشراشيب الشراشيب مش هنشرحها مع بعض في الفيديو الفيديو اللي احنا فيه دوت لان الفيديو بصراحه كبير جدا ومش عايزه اطول عليكم هعمل لكم فيديو صغير لطريقه عمل الشراشيب وقصها وطريقه كمان تركيبها في الشال بتاعنا بعد ما ان شاء الله يكون خلص هكمل بنفس الطريقه اللي احنا هنمشي بيها طبعا اللي احنا مشينا بيها الشال كله بس دلوقتي نشرح مع بعض المرحلة اللي احنا فيها دي اهي طيب انا هنا في المكان دوت برتفع عشرة سلسلة زي بالظبط ما احنا كنا عاملين فاكرين يا بنات هنا عشرة سلسلة اهو وجيت سبت الفراغ الاول وجيت للفراغ التاني اللي فيه سلسلتين قفلت بحشو رجعت ستة سلسلة سبت عمود سلسلتين عمود وفي السلسلتين اللي بعديهم قفلت بحشو ستة سلسلة احنا بنقول ثلاث مرات نعمل ستة سلسلة ستة سلسلة بسيب عمود سلسلتين عمود وبعمل في الفراغ اللي بعدهم حشو ستة سلسلة اللي هي رقم ثلاثة وبسيب عمود سلسلتين عمود وبعمل حشو ارجع اعمل عشرة سلسلة وهي من غير ما اشرحها كمان يا بنات هي كده كده يعني انا بشرحها معاكم دلوقتي من غير ما اشتغلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو بنعمل عشرة سلسلة زي ما احنا شايفين طيب بسيب من تحت ايه رندا انا قفلت بحشو هنا هلاقي في فراغ هنا موجود وبعد منه حشو وفي كمان فراغ هنا موجود بسيب الفراغ دوت ما بشتغلش فيه خالص وبسيب غرزة الحشو وبسيب الفراغ ده كمان ما بشتغلش فيه واروح للفراغ اللي هو رقم اتنين يعتبر في المرحلة بتاعتي اللي هي المروحة بتاعتي اللي على اليسار وبقفل بغرزة حشو وبكرر نفس الخطوات اللي احنا فيها دي زي ما احنا شايفين طيب هنيجي هنا بقى في المنتصف احنا طبعا هنا كنا بنعمل ايه المروحتين مع بعض متشابكين لا هنا احنا فصلنا خلاص الشال بتاعنا بدا يكبر وكده فصلنا بعمل طبعا زي ما احنا شايفين بنفس الخطوات بتاعتي والمراحل بتاعتي وطبعا باجي لغايه المكان اللي هو فيه زي ما احنا شايفين اهو دوت اللي هي الصدفه بتاعتي المكونه من عمود لفتين عمود في المرحله دي زي ما احنا شايفين جبت الباترون عشان نكون ماشيين بالظبط واحده واحده وخطوه خطوه مع بعض احنا كده وصلنا في المكان ده اهو شايفين الفراغ اللي في النص ده سبت بعد منه ايه يعني انا بشتغل بقى طبيعي لغايه ما بوصل بخلص ثالث فراغ مقاوم من ست سلاسل هبص الاقي عندي ايه من تحت عندي عمود سلسلتين عمود سلسلتين واروح اشتغل مكان الصدفه بتاعتي عمود سلسلتين عمود يبقى احنا بنسيب كام من تحت عشان بعد ما بناخد عشرة سلسلة من فوق بسيب عمود سلسلتين عمود سلسلتين وبروح اشتغل على طول فوق الصدفة زي ما احنا شايفين ارجع اخد عشرة سلسلة بسيب سلسلتين عمود سلسلتين عمود وبروح في الفراغ اللي بعده وبشتغل بقى ايه الحشو بتاعتي وبكمل بنفس الطريقة جهة اليسار زي ما احنا شايفين وبنفس الطريقة كمان زي ما قلت لكم هنبتها يعني اللي احنا شرحناها مع بعض في طريقة ادخال مرحلة الجراني هي هي اللي بنكررها فبكرر بقى نفس الخطوات بتاعتي زي ما اتفقنا مع بعض اللي هي طبعا في عندي كمان مرحلتين من الجراني مكونين طبعا من كل واحدة فيهم سبعة سطور يعني عندي لسه 14 سطر من غرزة الجراني وعندي مرحلة آه كمان من المروحة مكونة طبعا من مرحلتين يعني أنا طبعا بعد ما خلص السبع جراني اللي جايين آه بعد ما خلص المروحة دي هضيف سبع جراني صح؟ وبعد السبع جراني هضيف كمان مرحلتين من المروحة دي وارجع أضيف سبع جراني تاني وارجع أضيف مرحلة واحدة بس من المروحة أو زي ما أنتوا حابين حابين تزودوا كمان مرحلة مفيش مشكلة لكن الشال بتاعنا هو بيوصل للمرحلة بس الأخيرة اللي بيكون مرحلة واحدة بس من المروحة بتاعتنا وبنبتدي نركب الشراشيب هكمل بقى أنا الشال بتاعي كله بنفس الطريقة والخطوات اللي شرحناها مع بعض وارجع لكم نشوف شكله إيه مع بعض رجعت لكم تاني وأخيرا خلص الشال بتاعنا ارتفاع الشال بتاعنا متر وأربعين سنتي وعرض الشال مترين وستين سنتي عايزه اقول لكم بعض الملاحظات قبل ما اختم معاكم الفيديو احنا قلنا اتفقنا مع بعض ان الشراشيب مش هركبها معاكم في الفيديو ده هعمل لها فيديو صغير كده بسيط عشان تكون سهله وبسيطه عليكم وما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده البعض الملاحظات اللي احنا هنقولها طبعا ان احنا هنبتدي نقول بعض الملاحظات كده بسرعه علشان نختم الفيديو بتاعنا منطقه الجراني لما كنا بندخلها على منطقه المروحه كنا بنشتغلها ازاي كنت بشتغل اربع سلاسل في البدايه 
وفي نفس الفراغ اللي هو طبعا العمود اللي تحت دوت كنت بشتغل كمان اتنين عمود باتنين لفه يعني في نفس المكان اللي فوق بصوا انا عندي الفراغ اللي تحت ده ايه عمود سلسلتين عمود اشتغلت فوق منه كده اربع سلاسل وفوق السلسلتين اشتغلت عمودين باتنين لفه خلاص يا بنات وكده اعتبرته دوت الفراغ الاول بتاعي اخدت سلسلتين سبت تحتهم فراغ ورجعت اشتغلت في الفراغ الثاني ثلاثة عمود باتنين لفه اخدت سلسلتين من فوق سبت تحتهم فراغ اشتغلت في اللي بعده ثلاثة عمود سلسلتين وسبت تحتهم فراغ ثلاثة عمود سلسلتين من فوق وسبت تحتهم فراغ واشتغلت ثلاثة عمود باتنين لفه كم مره كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه بعد ما تعدي على صوابعك خمس مرات اشتغلتيهم بغرزه الجراني ما تشتغليش بعد يوم سلسلتين ليه يا رامضه لان انت وصلتي للمكان اللي هو تحت هنا بيجمع المروحه دي بالمروحه ايه اللي على اليسار اذا انا بعد ما بشتغل اخر تلاتة عمود باتنين لفه بروح مباشره للمروحه اللي جنبيها على اليسار فاول فراغ عندي فيه اتنين سلسله واشتغل كمان تلاتة عمود باتنين لفه وبكده بيكونوا الاثنين دول يعني المجموعه دي والمجموعه دي اجتمعوا مع بعض من غير ما يكون في وسطهم سلسلتين خلاص يا بنات وبكمل بنفس الطريقه باخد سلسلتين بسيب تحتهم فراغ دايما لما تاخدي سلسلتين من فوق سيبي تحتهم من فراغ من تحت كده فراغ واشتغل في اللي بعده تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بنعدهم مع بعض كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ابص الاقي نفسي وصلت لنفس المكان اللي اتفقنا عليه اروح مباشرة لأول فراغ في المروحة اللي على اليسار واشتغل ايه تلاتة عمود باتنين لفة زي ما احنا شايفين نوصل للمكان اللي في نص الصدفة زي ما احنا شايفين اهو اللي هو طبعا عند مكان الجراني هبص الاقي هنا وصلت لغاية فين انا طبعا هنا اهو المكان ده اللي في المنتصف بيجمع ما بين الجزئية دي والجزئية دي نعد بقى من اول مروحة دي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة دوت كان في الفراغ رقم تسعة من تحت اللي هو طبعا اخر فراغ في المروحة دي لو جينا نعد الفراغات اللي فوق المروحة هنبص نلاقي ايه طبعا المكان ده طبعا احنا قلنا دي السلاسل فما بعتبرش ده فراغ ده الفراغ الاول اللي فوق, اللي فوق سلسلتين كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اخر فراغ عندي هيكون رقم تسعة طيب رقم عشرة هيكون ايه وطبعا من عندي من على اليسار بردك هبص الاقي المروحة دي بردك فيها تسعة فراغات الفراغ العاشر يعني انا عندي في النص كده في المروحة الكبيرة دي تسعتاشر فراغ بشتغل على تسعة منهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين طبيعي وباجي في رقم عشرة اللي هي في المنتصف زي ما احنا شايفينها كده بشتغل صدفة صدفة دي بتكون مكونة من تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود باخد بعدها سلسلتين وبشتغل ايه نفس الطريقة اللي اشتغلت بيها على جهات اليمين طيب نروح بقى للمرحلة <تصفيق> عفوا كده المكان اللي فيه بداية شغل ايه مرحلة المروح المروحة اول حاجة طبعا بعملها برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وبشتغل فوق اول عمود من تحت غرزة حشو بسيب رقم اتنين بروح لرقم تلاتة كمان بشتغل عليه غرزة حشو تانية بعد كده بشتغل عشرة سلسلة عشرة سلسلة بسيب تحتهم فراغ الفراغ اللي هو طبعا في الجيراني ده اللي هو فوق سلسلتين بسيبه طالما اشتغلت عشرة سلسلة سيبي من تحت هنا فراغ في النص نص العشر سلاسل دول لازم تسيبي اروح للفراغ اللي بعد الفراغ ده طبعا بشتغل فيه على طول حشو آه نعمل حاجة بقى هنا انا بشتغل في ثلاث فراغات كمان جايين بشتغل فيهم ايه برتفع بعد الحشو دي ستة سلسلة وبروح للفراغ اللي بعده بعمل حشو دي اول مرة اهي تاني مرة ستة سلسلة وبروح اعمل حشو تالت مرة ستة سلسلة وبروح اعمل حشو يعني فرق ما بين المروحة الاولى والمروحة التانية تلات مرات فيهم ستة سلسلة وفي كل مرة طبعا برتفع فيها ستة سلسلة بشتغل في الفراغ على طول ايه اللي بعدها يعني انا هنا سبت فراغ في النص عند العشرة صح لكن في الستة ما بسيبش يعني انا اشتغلت هنا الحشو دي بتاعت العشرة رحت مباشرة بعد ست سلاسل الفراغ اللي بعده على طول اشتغلت حشو رحت مباشرة بعد ست سلاسل اشتغلت حشو مباشرة بعد ست سلاسل اشتغلت حشو جينا للمكان اللي فيه عشرة سلسلة ما هو بعد ثلاث فراغات فيهم ست سلسلة لازم تعملي عشرة سلسلة وطالما عملتش عشرة سلسلة يبقى هتسيبي فراغ من تحت يا جماعة ونروح بقى نكمل بنفس الطريقة طيب ونوصل بقى للمكان اللي في المنتصف عندي المكان اللي في المنتصف نعتبر ان احنا وصلنا ايه لاخر مكان اشتغلت فيه ستة سلسلة وبعد كده عملت حشو بعد كده هنعمل عشرة سلسلة وسبت الفراغ طبعا من تحت زي ما احنا شايفين ورحت فين رحت بقى انا مش اشتغلت حشو المرة دي <تصفيق> عفوا لا رحت اشتغلت في الصدفة اللي هي بتاعة الجيراني اللي تحت المكونة من جزئين تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود اشتغلت فيهم ايه اشتغلت بعد العشر سلاسل اشتغلت عمود سلسلتين عمود في الفراغ اللي هو تحت ده واعتبرتها صدفة صغيرة مكونة من عمود واحد وسلسلتين وعمود هرجع بقى جهة اليسار عشرة سلسلة واسيب فراغ تحتها واكمل بنفس الطريقة طيب 
بردك في نهايه السطر هيكون معايا حشو حشو وبعد كده بسيب رقم اتنين وبروح ايه لرقم واحد واشتغل حشو تاني بالنسبه للسطر رقم اتنين بيكون عباره عن ايه بيكون عباره عن اربع سلسله فوق الحشو الاولى بسيب طبعا آه بروح للحشو التانية على طول المفروض ان تحتها احنا سايبينه كده كده يبقى بشتغل اربع سلسله عند الحشو الاولى وهلاقي بعد كده الحشو التانية ماليش علاقه بيها انا كده كده بشتغل فين بشتغل على السلاسل يبقى انا اشتغلت اربع سلاسل فوق الحشو الاولى واعتبرتها اول عموده عندي في المجموعه دي يا بنات وناخد بالنا من النقطه دي لان انا شخصيا بتلخبط فيها المفروض ان انا بعمل داخل المروحه كام عمود يا بنات عشرة بما فيهم العمود الاولاني اللي هو سلاسل الارتفاع يعني ما تجيش تعملي سلاسل الارتفاع وبعديهم عشرة كده هيبقى 11 عمود معاك يبقى اربع سلاسل ارتفاع واعتبريهم واحد من العشرة يعني اول عمود عندك وبعد كده فوق السلاسل العشرة بعمل تسعة عمود باتنين لفة هيقابلني من تحت الثلاث فراغات اللي فيهم ستة ايه غرزة سلسلة هقفل في اول واحدة فيهم بغرزة حشو يعني انا بعد ما عملت هنا دول العشرة دول ومنهم زي ما اتفقنا مع بعض عشان نلاحظ الحتة دي عشان الحتة دي بتتلخبط فيها جدا وانا كمان بتلخبط فيها والله بس يعني اول عمود عندي هنا هو الاربع سلاسل الارتفاع بتاعتي اللي فوق غرزة الحشو اما فوق التسع العشر سلاسل بيكون تسع عمود باتنين لفة طبعا بعد اخر عمود ما باخدش سلاسل مباشرة بروح اقفل بغرزة حشو فوق التلات الست سلاسل دول اخد ستة سلسلة واقفل بحشو في الست سلاسل اللي تحت ستة سلسلة وبقفل في حشو بحشو في الست سلاسل اللي تحت وارجع بقى في المكان دوت اللي فوق عشر سلاسل هنا بقى هعمل العشر عمود كاملين طب انتي ليه ما عملتهمش هنا لان انا كده كده اشتغلت يا بنات الاربع سلاسل لكن هنا انا ما اشتغلتش حاجة فلازم تشتغل داخل بقى المروحة الكاملة دي عشر عمود باتنين لفة وبتكملي بنفس الطريقة لغاية ما بتوصلي ايه لمكان الصدفة طيب مكان الصدفة احنا جينا لغاية هنا هو يا بنات اخر مرة كانت حشو بعد كده عشر عمود باتنين لفة ومنهم كمان ايه ولازم تاخدوا بالكم من الجزئية دي عشر عمود هم تسعة منهم داخل السلاسل العشرة والعاشر بتاعهم هو اللي فوق العمود اللي في الصدفة اللي تحت يا اما تشتغلوا كمان يعني بصوا العمود ده والعمود ده واحد منهم بيخص المجموعة دي وواحد منهم بيخص المجموعة دي في طريقتين اما انك تشتغلي الاتنين دول داخل السلسلتين او انك تشتغليهم فوق العمودين نفسهم زي ما احنا شايفين لان هم كل واحد منهم مكمل للمجموعة بتاعته يعني ايه رندا يعني انا بعد ما اشتغلت الحشو دي فوق العشر سلاسل اشتغلت تسعة عمود باتنين لف تسعة بس ورحت العشر عملته فين عملته فوق العمود اللي في الصدفة بتاعتي اللي تحت دي فوق العمود بتاع الصدفة كده كامل معايا العاشر بعد منه سلسلتين زي السلسلتين اللي تحتيهم اللي هو طبعا في المنتصف الصدفة ورجعت عملت العمود الاول هنا من المجموعة دي فوق العمود اللي هو فوق الصدفة بردك عمود باتنين لفة وكملت التسعة التانيين في العشر سلاسل دول وطبعا انتوا عارفين بقى جهة اليسار هنعمل ايه طيب بس في ملحوظة طبعا لازم اقولها لكم في النهاية خالص لما تيجي تقفلي لما هتيجي تقفلي هنا انا رحت فين اه اهو لما هنيجي نقفل هنا هنقفل في غرزة الحشو الاخيرة يعني هشتغل تسع عمود باتنين لفة على عشر سلاسل اللي تحت وبعد كده العمود رقم عشرة بشتغله على اخر غرزة حشو كانت عندي تحت زي ما احنا شايفين في حاجة كمان عايزة اقولها لكم احنا طبعا في السطر الرقم اللي هو طبعا اللي بداية الاعمدة بتاع اللي يعتبر سطر رقم اتنين في المكان ده هو رقم اتنين مش في المروحة نفسها رقم اتنين في الشغل لان اول سطر عندي كان هو السطر اللي فيه السلاسل بس يا بنات ناخد بالنا من النقطة دي تاني سطر هو سطر الاعمدة اللي هي مدون سلاسل هنبص نلاقي الفرق هنا عندي بقى كام بقى فراغين بس ليه لان فوق هيبقى فراغ واحد بس طيب هنا بقى برتفع عشان اشتغل السطر رقم اتنين من او رقم تلاتة طبعا هو رقم اتنين من المروحة نفسها لكن رقم تلاتة بالنسبة للمنطق للمرحلة دي رقم تلاتة هنرتفع كم سلسلة خمسة سلسلة ليه خمسة سلسلة عشان اربعة منهم ارتفاع عمود بلفة وسلسلة رقم خمسة المسافة ما بين العمود الاول والعمود التاني وهكذا سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما اخلص رقم عشرة بتاعي بقفل في الفراغ الاول اللي هيقابلني اللي هما طبعا عندي اتنين هنا هم بقفل في اول واحد فيهم بغرزة حشو بعد كده بعمل ستة سلسلة مرة واحدة بس المرة دي لان تحت كنا بنعمل مرتين اول مرة بعمل تلات مرات تاني سطر بعمل اتنين اخر مرحلة في الشبكة دي بعمل ست سلاسل مرة واحدة بس وبقفل بغرزة حشو فين في الست سلاسل اللي تحت وارجع اشتغل عمود سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود وهكذا طبعا لغايه ايه مكان الصدفه بتاعتي في المنتصف اهي 
بشتغل عمود سلسلة وبعد آخر طبعا بعد رقم تسعة باخد سلسلة وبقفل عمود رقم عشرة فوق العمود اللي تحته على طول وهو طبعا ايه بعد منه سلسلتين ليه سلسلتين عشان اعمل الفراغ اللي في المنتصف دوت اللي بيظهر لي طبعا منتصف الشال بتاعي وبيساعدني طبعا ان اكمل شغلي فوق بطريقة صحيحة ارجع بعد سلسلتين بشتغل اول عمود بتاعي في العشرة اهم سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود وبكمل بنفس الطريقة طيب السطر اللي بعده برتفع آه ستة آه سلسلة وبشتغل عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود بس في طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان في مرحلتين هيكونوا بعمود امامي ومرحلتين اللي بعدهم هيكونوا بعمود خلفي يعني عمود آه عمود باتنين لفه امامي او عمود باتنين لفه خلفي ده طبعا هتختلف من من عدله الشال مره بتشتغلي على كده ومره بتشتغلي على كده فلازم تشتغلي ايه مره مرحله المرحله الواحده بتكون اتنين اهم يعني بصوا دي طريقه تزويد دي كده مكان خانه الخانة دي عندي هنا مروحتين ارجع مثلا اللي قبلها اهم مروحتين في مرة الاولى اشتغلت امامي في المرة التانية بشتغل خلفي على حسب طبعا الاتجاه اللي بيبينلك الشكل البارز بتاع الشال انا هقلب لكم الشال لان الشكل البارز بتاعه تحت دلوقتي يبقى احنا بنكمل بنفس الطريقة ان احنا طبعا بنشتغل عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود وفي العمود الاخير بشتغله فوق طبعا العمود اللي هو يعتبر مكان الصدفة هنا وسلسلتين بعديه واروح اشتغل اول عمود من العشرة فوق الصدفة بردك وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين طيب عايزة بقى ايه نروح للمرحلة الاخيرة المرحلة الاخيرة هي هي بنفس الطريقة بس عاوز اقول لكم حاجة لما بوصل للمكان ده في المنطقة اللي بعمل فيها السلاسل يعني انا وصلت ادي فراغ اتنين تلاتة بعد ما عملت سادس ستة سلسلة وحشو هسيب فراغ واحد بس واروح اشتغل ايه عشرة سلسلة واروح اشتغل عمود بلفة فوق العمود بلفة اللي موجود عندي تحت هنا في الصدفة الباترون عامل حاجة مختلفة عني وهي دي الجزء اللي انا عدلت فيها بصراحة وسهلت عليكم اكتر من ايه الباترون الباترون لما جه في المرحلة الاخيرة من الـ الـ اللي هي طبعا قبل ما يشتغل المروحة الاخيرة هنا هي دي اشتغل ايه اشتغل غرزة الحشو دي بعدها سلسلتين عشان يعمل لي ده فراغ يعني اللي بعد يبصوا السلاسل المايله دي انا كنت هنا ما بعتبرش ده فراغ وانا ما بعتبرش ده فراغ فعلا لكن هو اشتغل سلسلتين بعد الحشو يعني اشتغل سلسلتين هنا بعد غرزه الحشو الاخيره دي اشتغل سلسلتين بس وما اشتغلش قبليهم على فكره سلسلتين لا في الباترون اشتغل سلسلتين هنا بس في بدايه المروحه الاخيره فقط اشتغل سلسلتين واعتبر ده فراغ يعني حسبه معاه من العدد علشان كده ساب فراغين لكن انا ما بحت... ما بعتبرش ده من العدد وما بشتغلش هنا سلسلتين انا بشتغل العمود الاخير هنا والحشو دي على طول والعمود الاول بتاعي هنا على طول مباشره ما اخدتش السلسلتين يا بنات اللي موجوده في الباترون علشان بردك ايه آه ما تتلخبطوش وما يعني لو سالتوه لو حسيتوا ان هي مختلفه شويه عن الباترون ابقى انا جاوبت عليها كمان في الفيديو ورحت مباشره سبت فراغ واحد بس طبعا في الباترون اتفقنا ان هو هيسيب فراغين لكن انا سبت فراغ واحد بس لاني ما حسبتش المكان اللي هو ملاصق للسلاسل اللي مايلة دي والعمود الاول ما اعتبرتهاش فراغ انا فراغ بتاعي الاول اهو يعني بصوا انا قفلت هنا بحشو واول فراغ عندي اهو ما اعتبرش ما تعب ما مش هنعتبر ده فراغ انا ده الاول بتاعي اول واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه اهو والعاشر بتاعي هو الصدفه يبقى انا اشتغلت عشرة سلسله ورحت فوق المكان اللي فوق الصدفه طبيعي كده كده اهو معايا خط واحد عملت العمود بتاعي وهنا بردك نفس الطريقه اشتغلت سلسلتين طبعا عمود الاولاني اهو انا اه اهو سلسلتين آه العمود الاولاني لا سوري آه سلسلتين عمود وبعد كده عشرة سلاسل وسبت فراغ واحد بس من تحت وحشو يعني اللي بعمله على اليمين هو هو اللي بعمله على اليسار وهي دي النقطه طبعا اللي قلت لكم ان انا عدلت في تعديل بسيط ومش عايزاكم تتلخبطوا فيه ايه هو التعديل يا رندا التعديل ان انا ما باخدش بعد الحشو الاخيره في المرحله المروحه دي بس مروحه اللي هي جايه هنا دي من هنا لهنا العشرة دول والعشرة دول الحشو الأخيرة والحشو اللي هي الأخيرة هنا ما باخدش بعديهم سلسلتين يعني مفروض ان هي هو في الباترون أخد سلسلتين بعد الحشو دي واعتبرها فراغ أنا ما اعتبرتهاش فراغ وما خدش سلسلتين مشيت على طول زي ما احنا شفنا والعدد بتاعي حسبته ايه بالطريقة اللي احنا شفناها دي وبنفس الطريقة طبعا كملت الشال بتاعي زي ما احنا شايفين وده كان ظهر الشال نعدله بقى طيب عدد المراحل بقى اللي احنا اشتغلناها اشتغلنا المرحلة الاولى وهي فيها ثلاث مراحل من غرزة المروحة بعديها مرحلة من الجراني بعديها مرحلتين من المروحة بعديها مرحلة من الجراني بعديها مرحلتين من المروحة زي ما احنا شايفين 
واخر مرحله من الجراني واخر مرحله عندي هنا في الشال كله هي مرحله واحده بس من غرزه المروحه دي كانت فكره الشال بتاعي النهارده اتمنى ان انا اكون قلت كل حاجه تخص الشال واكون شرحته بسهوله وبساطه واتمنى طبعا ان هو ينول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واستنوني في الفيديو اللي جاي على طول نعمل مع بعض الشراشيب